एक खिलाड़ी के रूप में मैं चाहूँगा कि हर भारतीय स्वस्थ और चुस्त रहे तंबाकू स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती को नुकसान पहुँचाता है सभी तंबाकू पदार्थ खतरनाक और घातक है अगर आप स्वस्थ और तंदुरुस्त रहना चाहते हैं, तो तंबाकू से दूर रहें। मैं रहता हूँ आपको भी रहना चाहिए आइए तंबाकू के सामने दीवार बनकर खड़े हो जब आप अच्छी बैटिंग कर रहे हो तब रन आउट होना बहुत बुरा होता है ऐसा आपकी या आपके पार्टनर की गलती से हो सकता है अगर आप धूम्रपान करते हैं या आपके आसपास कोई धूम्रपान करता है तो वह आपको नुकसान पहुंचाता है समझदार बने तंबाकू से रन आउट होने से बचे चैलेंज किसी इंसान के अंदर रहने वाली ताकत को जगाता है अगर इस दुनिया में समुद्र के जैसा कुछ विशाल है तो वो है अंडरवर्ल्ड उसका जो भी विरोध करता था उसे वो सबके सामने मार देता था तभी उस समय बेंगलुर में एक योद्धा आया अगर इस फैसले के लिए शंकर की बीवी और उसके दोस्त पक्ष में नहीं थे ये मर्डर नहीं है शिकार है जानवर से इंसान को तकलीफ होती है तो जानवर को मारना पड़ता है। आज की इस दुनिया के अंडरवर्ल्ड में तुम ही एक चक्रवर्ती हो चक्रवर्ती के आने का और जाने का पता इस दुनिया में किसी को नहीं मिलता अगर मिल जाता तो वो अब तक जिंदा नहीं रहता चैलेंज किसी इंसान के अंदर रहने वाली ताकत को जगाता है ऐसा चैलेंज मेरे सामने भी आया था अंडरवर्ल्ड की तरफ से जिसके लिए मुझे अपना देश अपनी भाषा सब कुछ छोड़ना पड़ा एक वक्त ऐसा आया जब मैंने अपनी लिमिट क्रॉस कर दी उसके लिए एक ऑफिसर को खुद जवाब देना पड़ा तभी मैंने डिसाइड किया कि मैं जवाब दे कर रहूंगा अगर इस दुनिया में समुद्र के जैसा कुछ विशाल है तो वो है अंडरवर्ल्ड कानून के जाल में सारी मछलियां फंसती हैं लेकिन शार्क नहीं फंसती उसी शार्क को पकड़ने के लिए हम पुलिस वालों को दूसरी तरह का जाल फेंक कर उसका शिकार करना पड़ता है उसे जाल में फंसाने के लिए दिन लग सकते हैं महीना लग सकता है साल लग सकता है मगर शिकार फंसता जरूर है 
शिकार बच नहीं सकता ये एक पुलिस ऑफिसर का चैलेंज है डिसूजा चक्रवर्ती ने हमें सरप्राइज देने के लिए हम लोगों को यहां खुद बुलाया है और वो खुद ही नहीं आया क्या चक्रवर्ती मर गया चक्रवर्ती मर गया <laughs> चक्रवर्ती इतनी आसानी से मरने वाले लोगों में से नहीं लेकिन है। ये खबर गलत होगी मतलब वो आएगा जरूर आएगा दुनिया को हिलाने के लिए गजब है मेरी शक्ति अजब है मेरी हस्ती मैं हूं मैं हूं राजा मैं हूं चक्रवर्ती युद्ध में मेरी विक्ट्री वर्ल्ड में मेरी ख्याति टू मै हिस्ट्री मैं हूं चक्रवर्ती रुकू न झुकू न किसी की सुनो न मैं हूं लीडर मैं हूं सिद्धी निशाना तो कर पे जमाना करता हूँ मैं अपनी मर्जी गजब है मेरी हस्ती
लगा दू पत्थर को मैं पिघला दू बाजू में ताकत मेरे आंखों में है अंगारे ना दुश्मन बचेगा कोई जमाना करता हूँ मैं अपनी मर्जी गजब है मेरी हस्ती हेलो अंडरवर्ल्ड में तुम लोग कैसे घुसते हो यह तुम्हें अच्छी तरह से पता है और तुम लोगों को वहां से बाहर कैसे लाना है ये हमें अच्छी तरह से पता है आपका अरेस्ट करना कोई नई बात नहीं और मेरा भाग जाना भी कोई नई बात नहीं तो यहाँ बैठकर बेंगलुरु को कंट्रोल करेगा मैं वहां बैठकर भी यहाँ कंट्रोल कर सकता हूँ मैं एक बास का जैसा हूँ पहाड़ समुन्दर मेरे लिए कुछ नहीं पहाड़ पार कर सकते हो मुझ जैसे ग्रह को नहीं बाज कितना भी ऊपर उड़े पर वो आकर पेड़ पर ही बैठेगा उसी बाज को पकड़कर अंदर डालने वाला हूं मैं बाकी इन सबको कस्टडी में रखो चक्रवर्ती मेरे साथ इंडिया जाएगा ओके चक्रवर्ती दीवान कंपनी की कहानी खत्म हो चुकी है और तुम्हारी कहानी यहां पर खत्म हो जाएगी लेकिन अपनी मिट्टी का कर्ज अभी बाकी है चक्रवर्ती यही था क्या तुम्हारा सरप्राइज <laughs> सूर्या यहां से आपकी कस्टडी शुरू और मेरी जिम्मेदारी खत्म हुई मेरी फोर्स मेरा इंतजार कर रही है वंस अगेन थैंक यू फॉर एवरीथिंग ऑल द बेस्ट थैंक यू
इन कमी ने कैदियों को देखा सर हाँ इन लोगों को ड्रेस देकर खाना देकर सिक्योरिटी देकर सब कुछ फ्री में देते हैं ना हम लोग इसके बाद भी हमारे लिए कभी जय बोली है इन कैदियों ने रहने दो आज के बाद कभी किसी को नॉन नहीं दूंगा सबका बन इनको अंदर क्यों लेके आए हैं सर इनके सर में ही नहीं रग रग में दिमाग है सर इन पर कोई भी केस करेंगे ना फिर भी इसे कोई सजा नहीं मिलेगी कंफर्म लीगली अगर इसे कोर्ट ने सजा नहीं दी तो इसका क्या करना है मैं अच्छी तरह जानता हूं थैंक्स थैंक्स किस लिए बिना पासपोर्ट के इंडिया लेकर आने के लिए डॉन शंकर चक्रवर्ती को मलेशिया पुलिस की सहायता से डीसीपी सूर्यकांत ने गिरफ्तार कर लिया है कल शंकर चक्रवर्ती को अदालत में सजा सुनाई जाएगी शंकर के दुश्मन अब शंकर को मारने की कोशिश करेंगे क्या शंकर के दुश्मन शंकर तक पहुंच पाएंगे इसके लिए स्पेशल टीम को अरेंज किया गया है ताकि शंकर का दुश्मन ए, सुनो उसके ऊपर जितने भी मर्डर केस है ना उसमें ऐसी कुमार का भी है उसके हम लोग भी गवाह हैं। ध्यान में रखो आ, अब इनके साथ हम कैसे रहेंगे फालतू की बात मत कर इस खंबे को घटा के चुपचाप सो जाएंगे लेकिन अपना मुंह नहीं खोलेंगे साहब आ गए। नमस्ते सर साहब आइए साहब आप तो आइए ना जो शंकर को विदेश से इंडिया लेके आए हैं शंकर तुम पर इतने सारे केस रजिस्टर हुए हैं पर एक केस में भी तुम अपियर नहीं हुए वाई इनमें से कोई भी जुर्म मैंने नहीं किया इन पुलिस वालों ने एड किए कहा था ना इसने तो हमें ही फंसा दिया सर ठीक <laughs> है डिस्कशन शुरू कीजिए जज साहब मैं इस आदमी को बिल्कुल नहीं जानता जज साहब इस आदमी को मैं नहीं जानता पहले कभी नहीं देखा मैंने फिर आप ही बताइए इसे मैं कैसे पहचान सकता हूं जज साहब यह आदमी कौन है जज साहब मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं जज साहब Your Honor, आज मैं अपना वो बयान बदलना चाहती हूँ भावना जी क्या हुआ आपको इतने वर्षों के बाद ये आरोपी मिला है और आपने अपना बयान बदल दिया इसका क्या मतलब है? ऑब्जेक्ट योर ऑनर जो गवाही देने आया है वो शंकर को आइडेंटिफाई नहीं कर पाया पीपी -पी उनसे जबरदस्ती सच उगलवाना चाहते हैं आपसे अनुरोध है इसके लिए कृपया मौका मत दीजिए योर ऑनर आई रिक्वेस्ट टाइम दर्ट इज एट जॉन फॉर टूडे केस नंबर छह केस नंबर 309 केस नंबर 860 इसके लिए कोई और गवाह है क्या आई है योर ऑनर आपका नाम शांति आप क्या करती हैं? मैं शहर में जॉब करती हूँ आपके पति कौन है अंडरवर्ल्ड डॉन एक बड़ा क्रिमिनल मेरे सामने जो खड़े हैं ना यही है मेरे पति कुमार का जो कत्ल हुआ मेरे पति के हाथ हुआ इतना ही नहीं और जो आर्म्स केस हुआ था उसकी गवाह भी मैं ही हूँ आपके साथ कौन आया है मेरे पापा शांति रिश्ते में तो मेरी बहू लगती है जस साहब लेकिन वो मेरी बेटी के जैसी है ये मेरा बेटा देखो इसे क्रिमिनल और देशद्रोही है योर ऑनर मैं आपसे विनती करता हूँ आप इसे बहुत जल्दी कोई कठोर सजा दे दो जिसे देखकर दूसरे देशद्रोहियों को सबक मिल सके किसी भी कीमत पर इसे बिल्कुल नहीं छोड़ना आप जब भी चाहिए मैं आकर गवाही दूंगा मैं अब इस केस का फैसला अगले महीने की 27 तारीख तक के लिए पोस्टपोन करता हूं।
शंकर के बारे में लोगों में जितना डर है उतना उससे प्यार भी है अरे काहे का प्यार है जिसे अपने परिवार की चिंता ना हो वो समाज की चिंता क्या करेगा शंकर के बारे में जो आप लोग कह रहे हो वो मुझे सही नहीं लग रहा है ऐसे लोगो को सोसाइटी ऐसी निकाल देना चाहिए इसके लिए तो मैं मना करूँगा जानते हैं क्यूँ शंकर को इतना बड़ा डाउन बनाने के पीछे हम लोगों का ही हाथ है पुलिस वालों का लगता है कोई नई कहानी है <laughs> ये कहानी नहीं है शंकर की एक लाइफ जर्नी है तकरीबन अस्सी के दशक की बात है बेंगलुरु के एक शहर में अत्यंत शक्तिशाली रावण जैसा राक्षस महाराजा का राज था पूरे एरिया में उसकी गुंडागर्दी फैली हुई थी वो महाराजा इसके लिए ही पैदा हुआ था गरीबों को सताता था और पहलवानों को मिट्टी में मिला देता था बहुत ही खतरनाक था जालिम हैवान एक ही वार में दस दस लोगों को काट दिया करता था लेकिन उस महाराज को काटने वाली कोई तलवार नहीं थी लोग ऐसा कहते थे उसके ताकत को उस जमाने के मुख्यमंत्री अप्पा जी का उसको सहयोग मिला इसलिए महाराज को कोई भी छूने की हिम्मत नहीं करता था मुख्यमंत्री अप्पा जी ने उसे बहुत बड़ा ब्रेक दिया था वो वैसा राजनेता था सीएम को कोई सलूट करे तो वो अपने मुछो पर ताव देता था पुलिस वाले उसे देख कर काम जाते थे पीछे लोग उसका सामना कोई नहीं कर पाता था महाराजा जब अपनी टीम को लेकर बाहर निकलता था तो उसके लोग झूमने लगते थे क्योंकि उन्हें कोई न कोई शिकार मिल ही जाता था जल्दी जल्दी छोड़ दो मुझे छोड़ दो ए, चलो हटाओ चल। जाने दो चल। छोड़ दो मुझे माफ कर दो माफ कर दो मुझे लेकर आओ इसे उसका जो भी विरोध करता था उसे वो सबके सामने मार देता था मुझे मेरे छोटे छोटे बच्चे माफ कर दो माफ कर दो माफ कर दो मुझे उसकी गुंडागर्दी इतनी खतरनाक थी कि सड़क पर कोई भी लड़की नजर आ जाए तो वो उसकी आबरू लूट लेता था जब भी वो चाहता था पूरे शहर को बंद करवा देता था पूरे शहर में उसका ही आतंक था उसके बाद होता था मौत का तांडव विंड शाइम्स बार उस जमाने के सारे गुंडों का वही अड्डा हुआ करता था महाराजा और उसका पूरा गैंग वही आते थे और अपनी ताकत के बल पर अपने साथियों के साथ मिलकर मजा करते थे और पैसों के साथ साथ लड़कियां भी उठा ले जाते थे उस शहर के सारे बड़े बड़े महारथी महाराजा की ही गैंग में थे आवाज उठाने वाले को मौत के मुंह में पहुंचा दिया जाता था यहाँ वो राजा की तरह था एक दिन दूसरी गैंग के आदमी को भगा भगा कर रास्ते में मारने की कोशिश कर रहा था तभी वहाँ मुख्य न्यायाधीश की कार सामने आ गई ये देखकर वो खुद ही मर्डर के गवाह बने उसे सजा भी हुई दुख की बात यह है कि उसे सजा होने के बाद भी वो अपने साथियों के साथ मिलकर बिना किसी डर के विक्टोरिया हॉस्पिटल के जेल वार्ड में मजा करता था इसी बीच गुलामी हटाओ न्यूज़पेपर शुरू किया और अपनी प्रेस की ताकत से पुलिस वालों को सरकार को परेशान किया करता था और वही बैठ वो इस शहर को कंट्रोल कर रहा था निकम्बे लोगों मेरे अंदर जाते ही हर महीने आने वाला हफ्ता कम क्यों होने लगा है हम क्या कर सकते हैं भाई आप महीने में एक बार जाते हैं लेकिन पुलिस वाले वहाँ रोज जाते हैं एक और भी कितनी सारी जगह है हा? पेट्रोल पंप है कार्ड क्लब है बार है भाई सभी जगह पे पुलिस वाले ही हफ्ता ले रहे हैं उन्हें धमकी दो नहीं तो कोई बुढ़िया भी तुम लोगों का हफ्ता लेकर चली जाएगी तुम लोग खुद को बड़ा गुंडा कहते हो ना 
एक एरिया भी मेंटेन नहीं कर पा रहे हो उस पुलिस वाले के गले में पट्टा कैसे बांधना है ये मैं अच्छी तरह से जानता हूँ जाओ बुलाओ उसे देखो ये हॉस्पिटल है तुम्हारा अड्डा नहीं अगर तुम इसी तरह हंगामा करोगे तो मेरे पेशेंट्स को तकलीफ होगी उन सबको बाहर निकाल दो महाराजा जहाँ रहता है वहाँ पर उसी का राज होता है वहीं उसका दरबार लगता है वहीं उसका कारोबार चलता है ओ, क्या बात है डॉक्टर साहब आप वार्ड तक आ गए वो क्या ना दूसरे पेशेंट को कहीं तकलीफ ना हो ऐसा बोलने आए हैं पेशेंट को चाहिए तुमको नहीं इनकी सजा खत्म होने तक ये यही रहेंगे बाहर आपके लिए बहुत सारे पेशेंट वेट कर रहे हैं गो <laughs> उन लोगों ने तुम्हें बुलाया है लगता है कुछ ज्यादा ही उड़ने लगे हैं। ठीक है उड़ने दो सबके पर कतर दूंगा अरे 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 तुम क्यों पुलिस वाले को डायरेक्ट मारना चाहते हो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा वकील साहब शेर अगर घी खाकर भी बड़ा होगा तो किसी के सामने झुकेगा नहीं अपने अखबार में इन कमीनों के बारे में छापूंगा देखता हूँ मेरा क्या बिगाड़ते हैं देखिए सर जेल में भी उसका घमंड नहीं गया जरा आज के इस पेपर को पढ़िए हमारे डिपार्टमेंट के बारे में कैसा उल्टा सीधा छपा है आउट ऑफ लॉ जाकर ही उसे सबक सिखाना होगा हम लोग अंदर रहकर उसके लिए कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं तो बाहर अगर उसके साथ कोई कुछ करता है तो हमें पुश करना चाहिए बिल्ली के गले में घंटी बांधने वाला कोई ना कोई चाहिए अभी हमें बिल्ली के गले में घंटी बांधने वाला नहीं चाहिए शेर का शिकार करने वाला चाहिए पर शेर का शिकार करने वाला मिलेगा कब महाराजा की आयु खत्म होगी तब उसे खत्म करने के लिए सिर्फ हम लोग ही इंतजार नहीं कर रहे थे एक और कर रहा था डॉन कुमार यहां से दूर बॉम्बे में बैठकर साउथ को कैप्चर करने के उद्देश्य से बेंगलुरु पर नजर रख रहा था दीवान गैंग और उसे हासिल करने का प्लान बना रहा था किससे प्रॉब्लम है महाराजा क्या महाराजा फोर्टी परसेंट फोर्टी परसेंट दे रहा हो तो क्या महाराजा फोर्टी परसेंट ऐसी ज्यादा मांग रहा है क्या मेरे रहते हुए तूने बॉम्बे वालों को एंट्री कैसे दे दी अपना दिमाग अपने पास रखो अगर तूने बॉम्बे वालों को सपोर्ट किया तो समझ ले तेरी खैर नहीं है यहाँ महाराजा का राज चलता है आई नो बट फिफ्टी परसेंट शेयर दे रहा हूँ ठीक है ना ठीक दे रहा है क्या मुझसे पंगा लिया तो यहाँ धंधा नहीं कर पाएगा अपना शेयर अपने पास रख प्लीज फौरन धंधा छोड़ देगा तभी जिंदा रहेगा वरना मुझे जानता है ना कुमार साहब अब तुमको बैंगलोर छोड़ना पड़ेगा अलेक्जेंडर ने पूरी दुनिया पर कब्जा किया पर हिंदुस्तान पर नहीं कर पाया और मैंने पूरे हिंदुस्तान पर कब्जा किया लेकिन बेंगलुरु पे नहीं कर पाया ये सब उस महाराजा की वजह से है हमने उस कुमार को सपोर्ट करके बहुत बड़ी गलती की मेरे ख्याल से हम सबको एक खास लोकल आदमी को रखना चाहिए बहुत जल्दी हम हिंदुस्तान के मैप को डी मैप में बदल देंगे ये सब लोग इस महाराजा को नहीं मार सकते थे इसलिए समय का इंतजार कर रहे थे तभी उस समय बेंगलुरु में एक योद्धा आया शंकर पूजू मैं तुमको चाहू मैं तुमको तुमसे है आशकी जन्मों के साथ ही प्यार में ओ सावरे बाबरे हम तो हुए तेरी राहों में चलू साथ में तेरे लम्हा लम्हा जाऊ जहा भी मैं तुम ही मिले तुम बिन अब मैं जाऊ कहा प्यार में ओ सावरे बाबरे हम तो हुए पूजू मैं तुमको चाहू मैं तुमको तुमसे है आशकी जम्मू के साथी 
गाड़ी को पीछे हटाओ पहले मैं आया हूँ ये धौस जाकर किसी और को दिखाना हाँ? मैं भी आर्मी का गबरू जवान रहा हूँ आर्मी में तेरे से ज्यादा गोलियाँ मैंने चलाई हैं और जितनी गोलियाँ मैंने चलाई हैं एक भी खाली नहीं गई है मेरी चलाई हुई गोलियों से दुश्मन की पलटन मर गई मैंने भी चलिए ना चलिए चलिए गाड़ी चलाइए चलिए खत्म क्या अभी क्या कर रही है उस निर्वक्षी शेर को मारने के लिए सरकार ने ऑर्डर दिया है अब हम सबको मिलकर ही उसे मारना होगा लेकिन मारेगा कौन शंकर भाई की शंकर भाई की तुझे जितनी गालियाँ दी इतनी गालियाँ किसी और को दी होती तो वो गाल छोड़कर चला जाता शिकार करके फोकट में अपना टाइम खराब कर रहा है शेर को मारने वाला मर्द क्या देख रही हो उधर तो मर्द होता है ये पागल खानदान है चलो यहाँ से। मेरी देर हो रही है चलो घुसेड़ ले अच्छी तरह ऐसी बगैर कुछ किए घर आरोप नहीं आना जो मिले इश्क से हम तो मिले दिल में गुल से खिले दिल को सुकून सा मिले जी चाहे छू लू तुझे पास आके जी चाहे खोई रहू कांधे पे सर रख के हम जाए काश ये लम्हा तेरे संग साथी जी ले ये पल साथी सावरे बाबरे हम तो हुए अगर साथ देना है तो हाथ देने के बारे में क्या सोचना आओ फिर साथ में हम दोनों इस बेंगलोर सिटी में कहा रहेंगे चिंता मत करो जो होने वाला है हो के रहेगा सुमी इतनी देर क्या करने के लिए गए थे सुमी शंकर भैया आप कब आए अभी अभी आया ये कौन ये है मिसेस शंकर हाँ मिसेस शंकर सुमी मिसेस शंकर होने वाली है ये कह रहा था अच्छा कोई भी बात सीधी तरह नहीं बोलेंगे हमेशा घुमा फिरा कर इससे शादी करके मेरी जिंदगी आड़ी टेढ़ी हो गई है क्या कहा आ, कुछ नहीं इसे अंदर आने के लिए कह रहा था जब <laughs> मिसेस शंकर <laughs> अरे नशेड़ी आंखें मेरे जलपों में जादू भरा अरे लुक यह तैसी अदो मेरी तैसी प्यार में है मेरे नशा है ब्लैक एंड व्हाइट मूवी में यारों कलर का धुमा मजा ट्रेलर में पूरी पिक्चर दिखा तू मैं हूँ खया मत बया हाँ शंकर हाँ देख लो यही है मेरा बात मेरा जादू सब कहते लोग पे है यार चला अरे मुन्ना ओ राजा ओ जानू ओ शोनू अरे चिलो यारो ऐशु में हाथ पर कले लो मस्त यहाँ देखे तो सब कुछ उल्टा पुल्टा ही लगा नमस्कार भैया <laughs> शंकर ये तो बस दिखाने के लिए बार है लेकिन ये जगह छोटे छोटे गुंडों से लेकर बड़े बड़े वी तक के मिलने का जंक्शन पॉइंट है सुन तू ये रेसिंग करना कब छोड़ेगा <laughs> जब तुम शिकार करना छोड़ दोगे तो मैं ये रेसिंग छोड़ दूंगा <laughs> <laughs> उसका शिकार करने के लिए ही मैं गांव छोड़कर बंगलुरु आया हूँ हाँ, समझता हूँ मैं आते आते रास्ते में शिकार करके आ गया <laughs> <laughs> अरे उसे मुझसे प्यार था 
लेकिन वो मेरे प्यार के लिए अपने घर वालों को छोड़ के आएगी ये मुझे नहीं पता था अब देखते हैं आगे क्या होता है अरे इसमें देखने की क्या बात है तुम्हें उससे प्यार है वो यहाँ आ चुकी है अब उससे शादी कर लो मैं और विजय हमेशा तुम्हारा साथ देंगे परेशान क्यों लग रही है कोई तकलीफ है क्या हमारी शादी अगर हमारे अपने लोगों के बीच होती तो कितना अच्छा होता शायद हमारी तकदीर में यही लिखा हुआ है अच्छा ये बताओ तुम में इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई ये क्या है मैं जब भी कोई अपनी जिंदगी में बड़ा फैसला लेती हूँ तो इसका सहारा लेती हूँ ये फैसला भी मैंने भगवान की अनुमति लेकर ही किया है इसलिए मैं हिम्मत करके आपके साथ चली आई ये लीजिए अब ये आपके पास रहेंगे फिर तुम्हें <laughs> अब ये मेरे भगवान के साथ रहेंगे हुए हैं सपने आ लग जा तू गले की पल यू ही चले मिल जाओ मुझ में बस जाओ रूह में ना जुदा होंगे मरने से पहले दिल में ओ मेरे सजना के जैसे दिल में मेरे प्यार में यो सावरे बावरे हम तो हुए पूजू मैं तुमको चाहू मैं तुमको तुमसे है आशुकी जन्मों की तुम साथी प्यार में यो सावरे शांति शांति हाँ आ रही हूँ <laughs> इतने गर्म पानी से नहाने के बाद भी ठंड नहीं जा रही सब लोग ठंडी का मजा लेने के लिए तो यहाँ आते हैं मुझे आज काम पे जाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है <laughs> छोड़ दिया तो आप रोज यही करते रहेंगे ऑफिस के लिए देर हो रही है शर्ट कहा है लाती हूँ <laughs> ये लीजिए ये क्या है निकाल कर देखो ना ओ शर्ट है जन्मदिन की शुभकामनाएं ओह मैं तो भूल ही गया था ऐसी छोटी छोटी बातें मैं याद भी नहीं रखता <laughs> मर्द को छोटी छोटी बातों पे ध्यान नहीं रहता लेकिन हम पत्नी हैं। पति का ख्याल रखना ही पत्नी का धर्म होता है मेरे बर्थडे पे तुम्हें क्या गिफ्ट चाहिए <laughs> मैं जो भी मांगूंगी आप देंगे क्या तुम बस मांग के तो देखो जब मैं बच्चे को जन्म दूंगी तब आप मेरे पास रहेंगे आप ये वादा कीजिए मुझसे बच्चा आएगा तब न बच्चा अरे मुझे इससे बड़ा बर्थडे गिफ्ट आज तक नहीं मिला ओह ये जो फूल है वो तुमने बनाया क्या ये फूल हमेशा आपके दिल के पास होना चाहिए <laughs> औरतों के जज्बात समझना मर्दों के बस की बात नहीं अरे अरे बहुत टाइट हो गई है इसे वापस कर दूंगी कोई जरूरत नहीं ये तुम्हारा दिया हुआ गिफ्ट है थोड़ा पतला होकर एडजस्ट कर लूंगा <laughs> <laughs> क्या सुन रही हो आपकी धड़कन सुन रही हूँ ये बार बार मेरा ही नाम ले रहा है 
मैं स्कॉच नहीं पीता अपना ब्रांड तो लोकल राम इस मौसम के लिए यही परफेक्ट है पियो देखा छोटी तुमने शांति कितनी फास्ट है ना अभी अभी तो शादी हुई और खुशखबरी भी आ गई कल बच्चा भी आ जाएगा और एक हम लोग हैं हमारा तो फैमिली प्लानिंग है बाबा मेरा पति जब देखो घोड़े के पीछे दौड़ता रहता है अगर थोड़े बहुत भी मेरे पीछे दौड़े होते ना तो आज मेरा यह हाल ना होता <laughs> ए, सुनो तुम लोग नॉनवेज ला रही हो या इसी तरह हंसी मजाक करती रहोगी अरे सिर्फ खुशबू ही आती रहेगी या दो चार पीस टेबल पे भी आएंगे आ रही हूँ आ रही हूँ पार्टी के नाम पे औरतों से काम करवा रहे हो तीखापन जुबान के बजाय थोड़ा खाने में डाल दो ना आप अपना काम करो आप भी अपना काम करो डॉक्टर अकाउंटेंट कब से बन गया काउंट कर रहा हूँ क्या काउंट तुम्हारी शादी हुए तीन महीने नौ दिन हुए हैं और तीन महीने का चुप कर बे गुरु इतनी जल्दी तो कोई दवा भी काम नहीं कर सकती लेकिन तुमने कर दिया चेयर्स किशन अभी तक नहीं आया ये लो आगे इतना लेट क्यों हुआ क्यों भाई क्या हुआ उदास क्यों दिख रहा है तू और क्या होगा रेस में हार चुके होंगे बॉटल से नहीं ग्लास से पीजे रेस में घोड़े दौड़ाते हो पीने के बाद हवा में उड़ते हो <laughs> hey, मैं उठू क्या उठोगे नहीं तो हमारे लिए खुशी की बात होगी <laughs> एक तरफ इसकी परेशानी दूसरी तरफ उन गुंडों की परेशानी है <laughs> उन लोगों को पैसे देने के अलावा और भी बहुत कुछ देना पड़ता है बहुत टॉर्चर करते हैं मगर तुम देते क्यों मैंने नहीं दिया तो वो लोग मुझे बिजनेस नहीं करने देंगे कौन है वो महाराजा बस वही एक हमारी प्रॉब्लम है न जाने कब खत्म होगी तो पूरा शहर उसके हाथ में है तो उसको खत्म करने वाला कोई आया नहीं है क्या फिलहाल तो कोई नहीं है समय आगे बढ़ता जा रहा था जेल की दीवारों के पीछे रहने वाला डेढ़ फुट की मोटी दीवारें महाराजा के काम के बीच में नहीं आ सकती थी वो जब भी चाहता था तब तब अपा जी से मिलने चला जाया करता था सत्ता जाने के बाद अप्पा जी महाराजा को राजनेता बनाना चाहता था अभी तक महाराजा पूरी तरह से राजनीति में आया नहीं है और ना ही मंत्री बना है लेकिन बनना चाहता था उसी दौरान एक दिन ए वकील साहब बोलो महाराजा एक बात कहो अभी अभी मैंने डिसाइड किया है कि अब राजनीति करूंगा बिल्कुल कीजिए लेकिन इलेक्शन कैसे लड़ोगे अप्पा जी ने वादा किया है की कि वो मुझे एम का टिकट देंगे अच्छी बात है इलेक्शन आने तक तो आपकी सजा खत्म हो जाएगी वरना पेरोल पे बाहर आकर भी प्रचार किया तो भी चलेगा <laughs> भाई <laughs> आपसे मिलने के लिए कोई औरत आई है औरत आई है भेजो से कौन हो तुम और यहाँ क्यों आई हो भाई साहब से कुछ बात करनी थी बोलो क्या बात है मुझे इंसाफ चाहिए मेरे शोहर का कत्ल हुआ है कत्ल हुआ है तो पुलिस स्टेशन में जाकर रिपोर्ट करो यहाँ क्यों आई हो पुलिस वालों ने ही मारा है उन्हें पुलिस वाला क्या नाम है तेरे पति का क्राइम जर्नलिस्ट शमशाद मर्डर उन्होंने तुम्हारे पति को क्यों मारा कहा लेकर जा रहे हैं मिनिस्टर ने तुम्हें बुलाया है मैं कहीं नहीं जाने वाला शराफत ऐसी चलोगे तो वापस आ सकते हो वरना पुलिस की भाषा तो जानते हो ना देश की शक्ति को जानते नहीं होम मिनिस्टर जिसमें इन्वॉल्व थे ये वही केस है न आपके कॉलेज में जब तक अन्याय हो रहा है मैं रुकने वाला नहीं हूँ आप कुछ भी कर लो मैं लिखना बंद नहीं करूँगा खड़े खड़े क्या देख रहे हो खत्म करो इसको केस क्लोज करो ओके सर एक हफ्ते के बाद उनकी लाश मिली उनका सामना सिर्फ आप ही कर सकते हैं मेहरबानी करके इंसाफ दिलाइए ये बात आपको महाराजा मिनिस्टर जरूर बनवा देगी ठीक है तुम जाओ हम तुम्हें न्याय दिलाएंगे इतना ही काफी था भीम को युद्ध करने के लिए गदा मिलने जैसा था इस बात को वो पेपर में लिखकर सबूत के तौर पर सीबीआई के सामने रखकर पूरे बेंगलुरु को भड़का दिया नहीं 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 बेटी को छोड़ 
शंकर यहाँ क्या कर रहा है वहाँ शांति की डिलीवरी होने वाली है हॉस्पिटल में एडमिट किया है उसे जल्दी चलो क्या हुआ बेटा हुआ है माफ कर तो शांति पता है मैं मर जाऊंगी ऐसा लग रहा था उस वक्त आपको मेरे साथ रहना चाहिए था लेकिन आप नहीं थे माफ नहीं करोगे हमारे ऑफिसर्स को अरेस्ट होकर जेल जाना पड़ा पब्लिक में महाराजा की इमेज बदल गई। मिस्टर चौधरी इन लोगों को क्या जरूरत थी उस होम मिनिस्टर की बात को सुनकर उसमें इन्वॉल्व होने की अगर कल ये प्रूफ हो गया तो डिपार्टमेंट पर कभी ना मिटने वाला दाग लग जाएगा किसी भी तरह हम इस केस को सच साबित नहीं होने देंगे सर अरे 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 कितना कितना गोरा कितना है बच्चा बिल्कुल मुझ पर गया है तुम्हें गलत फहमी हो रही है ये तो अपने नाना पर गया है अरे ठीक से देखो मुझ पर ही गया है अरे जरा ध्यान से तो देखो तू ठीक से देख मुझ पर गया है मुझ पर नहीं मुझ पर गया है मुझ पर ये तो बिल्कुल दादा नाना पर गया है दोनों पर गया है पापा माँ क्यों बेटा शौक लगा क्या एक दिन जब तुम हमारे घर ऐसी बेटी को भगा कर ले गए थे तब हमें भी ऐसा ही शौक लगा था हमें माफ कर दीजिए सब कुछ भूल कर आप हमें आशीर्वाद देने के लिए आए हैं यही बहुत बड़ी बात तुम दोनों एक हो गए हो तो हम दोनों को भी एक हो जाना चाहिए लेकिन हम तो अभी अपने पोते को देखने के लिए आए हैं इसे तुम बड़ा आर्मी ऑफिसर बनाओ क्या नाम रखने का सोचा है हरे कृष्णा अच्छा दादा और नाना के नाम पर ही इसका नाम रख दिया आज मुझे बहुत बड़ी खुशी मिली है 
असम्बली ने पार्टी को अपना लिया है फ्रेश इलेक्शन का अनाउंसमेंट किया है होम मिनिस्टर को तुमने बचा लिया वारे मेरे शेर बचा लिया तुमने <laughs> अब तो जनता की भी राय हमारे लिए बदल चुकी है उसे तुम्हें बचा कर रखना होगा ऐसे काम करोगे तो तुम मिनिस्टर जरूर बनोगे जल्दी ही तुम्हारी सजा खत्म होगी और एक बात जनता के सामने साफ इमेज रखना तुम अब से सारे गलत काम करना छोड़ दो अब जा सकते हो ठीक है पाजी आप जैसा कहें दूध पी लीजिए मेरा बेटा क्या कर रहा है हाँ हॉल में खेल रहा है बच्चा होने से पहले मुझे सोना बाबू कह के प्यार करते थे उसके आने के बाद पत्नी की तरफ तो तुम्हारा ध्यान भी नहीं जाता अगर मैं ध्यान देना शुरू करता हूँ तो हो सकता है कि इसके कोई भाई या बहन आ सकती है इसीलिए मैं थोड़ी सी दूरी बनाए रखता हूँ अब ये फालतू के बहाने मत बनाओ आपका बेटा रिंग रिंग कर थोड़ा थोड़ा चलने लगा है अच्छा रेंगना शुरू कर दिया दिन भी कितनी जल्दी बीत जाते है न आज ये रेंगने लगा है कल चलने लगेगा फिर दौड़ने लगेगा मैं उसे अच्छी तरह से पढ़ाऊंगा बहुत बड़ा आदमी बना हो 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 क्यों महाशय <laughs> बेटे के बारे में क्या सपना देखने लगे हो वो हम दोनों का भविष्य है मैं सच कह रहा हूँ कोई सपना नहीं देख रहा तुम्हें उस पर पूरा ध्यान देना होगा सुनिए इतना पॉजिटिव मत होइए अपना बच्चा समाज के नियमों से ही बड़ा होगा हर वक्त आप अपने बेटे के साथ तो नहीं रह सकते कल अगर उसे कुछ हो गया तो पूरे बंगलुरु को हिला दूंगा अरे मैंने तो सिर्फ एक बात कही है आप इतना गुस्सा क्यों हो रहे हैं आपकी धड़कन बहुत तेज हो रही है इसमें मैं और मेरा बेटा दोनों हैं ये क्या कर रहे हो कुछ नहीं ध्यान देने की कोशिश कर रहा हूँ क्या बात है जी आजकल कुछ ज्यादा ही आईना देख रहे हैं क्यों आईना सिर्फ औरतों के लिए बनाए क्या मर्द नहीं देख सकते देख सकते हो मगर शादीशुदा लोग इतना नहीं देखते सुनिए वहां सामने देखिए अपना बेटा धीरे धीरे चलने लगा है पहली बार चल रहा है <laughs> रुको इसे बाहर की दुनिया दिखा के लाता हूँ अच्छा चलो मार्केट में सभी लोगों को भड़का रहा है कि हफ्ता ना दे क्या समझ रखा तूने अपने आप को है मार्केट का भाई है टुकड़े टुकड़े करके रख दूंगा मैं तुम्हें इतने सालों से तुम्हें हफ्ता दे देकर थक गया हूँ मैं तुम तो क्या वो महाराज भी आकर मांगे जा रहे चल दे मुझे बड़ा है हफ्ता नहीं देगा अगले हफ्ते वापस आऊंगा अरे आ, नहीं नहीं बेटा तुम उन गुंडों से मत उलझो वो बहुत खतरनाक हैं मैं तो इस दुनिया में अकेला हूँ तुम तो बीवी बच्चे वाले हो अपने बच्चे को लेकर घर जाओ जाओ मेरी बात मानो अपने बच्चे को लेकर घर चले जाओ वो महाराजा बहुत ही खतरनाक गुंडा है बेटा सुनिए ये सब क्या है ये शहर अगर बच्चों के घूमने के लायक भी नहीं है तो यहाँ रहने का क्या मतलब समझती हूँ लेकिन हम शहर की तकदीर तो नहीं बदल सकते ना जो होगा उसे हो जाने दीजिए तकदीर का लिखा कोई मिटा नहीं सकता हमारी तकदीर ऐसे नहीं है हा? हम किसी के गुलाम नहीं हैं, हम किसी के दबाव में नहीं आएंगे यहाँ किसी न किसी को तो इस सब का सामना करना ही पड़ेगा शंकर 
ये सब अचानक हो गया है तू क्यों इतना पर्सनली ले रहा है मैं कुछ पर्सनली नहीं ले रहा हूँ मैं पब्लिक पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहा हूँ देखो समाज सुधारने का ठेका हम लोगों को नहीं मिला हुआ है उसी समाज में हम लोग भी जी रहे हैं ना दिल में हिम्मत होने के बावजूद डर डर कर जीने वाले लोगों में से मैं नहीं हूँ शंकर तू मेरी बात तो सब क्या देख रहा है जा यहाँ से अब देख क्या रहा पैसा लेकर आ क्या देख रहा है सुना नहीं मैंने क्या कहा फटाफट पैसा निकाल ए वरना तेरी आंखों से गोटिया खेलूंगा गोटिया और तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा जानता है ना महाराजा की पहुंच कहां तक है और अपन उसका खास आदमी है समझा ना समझा कि नहीं नहीं समझा तो ये देख तेरी तुम शरीर के घाव दिखाने से कोई भाई नहीं बनता है कोई जगह खाली है तो बता और दो घाव लगा देता हूँ मुझे मारा ना मैं भी तुझे देख लूंगा तो अभी देखो ना मुझे शक्ति देना करो सर इसे अरेस्ट करो वरना ये मेरी जान ले लेगा सर सर ये सबको कुत्ते की तरह मारता है चल चलो सर गाड़ी में बैठ सच कहती हूँ इतने सालों बाद इस शहर में एक मर्द आया है यहाँ पर सभी मर्द हैं बीवी बच्चा संसार ये तीनों चीजें अगर छोड़ दें तो कोई भी भाई बन सकता है आज से आप हमारे लीडर हैं। यही तो तुम्हारी गलती है किसी ने जरा सा काम क्या कर दिया तुम लोग उसी को लीडर बना देते हो उसके बदले तुम लोग लीडर क्यों नहीं बनते तुम्हारी जगह है तुम्हारा पैसा है तुम्हारा व्यापार है उसके गुलाम क्यों बने हो बीवी बच्चे पर हाथ डाला तो छोड़ दोगे क्या ए, तुम लोग जाओ तुम लोग जाओ यहाँ से जाओ 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 अपने काम करो तुम लोग जाओ जाओ अब हम लोग आराम से अपना धंधा कर जब उनके पीछे तुझे तलवार लेकर भागते हुए देखा ना तो मुझे लगा तू उसे मार देगा तो तलवार छोड़कर उसे क्यों मारा तलवार मैंने उन्हें यह बताने के लिए पकड़ी थी कि मैं रेडी हूँ और उसे छोड़ा इसलिए ताकि यहाँ के लोगों के दिल से उसका डर निकल जाए देख तो कुछ भी बोल पर वो महाराजा को अपने साथ लेकर हमारे पीछे जरूर आएगा देखना हे राइड करने के लिए वो क्या बहुत बड़ा ऑफिसर है क्या देख अगर हमने अभी रेसिंग नहीं की तो लाइफ लॉन्ग चेजिंग करते रहना पड़ेगा मेरी लाइफ सेट करने के लिए तूने मेरी मदद की है अब तेरा बिजनेस सेट करने के लिए मैं तेरी मदद करूंगा
बार में बहुत झगड़ा हुआ क्या तुम्हें किसने बताया आ, वो सुमित्रा दीदी ने आ, आगे से बार की जिम्मेदारी आप ही की है क्या हाँ एक बार आप मुझे भी तो बता सकते थे तुम्हें बताने का टाइम नहीं था मेरे पास इस तरह का बिजनेस करेंगे तो बहुत प्रॉब्लम होगी ना खाना खाते वक्त अगर खाने में कंकड़ आ जाए तो उस खाने को छोड़ कर चली जाओगी क्या देखिए आप उसकी बात को लगता है बहुत ही ज्यादा सीरियस ले लिए हैं अभी से मैं बहुत सीरियस ही रहूंगा सुनिए उन गुंडों से जरा आप सावधानी से रहिएगा आप सावधान उन लोगों को रहना पड़ेगा मुझे नहीं अंडरवर्ल्ड हमारी इज्जत चली गई हम सबको भगा भगा कर मारा भाई वहाँ जाकर आपको उसे मारना चाहिए मुझसे पूछता है अबे अभी तक तो उसे मार करके मेरे कदमों में डाल देना चाहिए था तो कॉली के लौंडे को नहीं संभाल पा रहे हो इतने सारे लोग हो तुम लोग तो नहीं भाई उसे तो बंद रखो बुढ़े हो गए हो क्या ताकत नहीं रही अब तुम्हारे अंदर मारपीट करने की हिम्मत ही नहीं बची है ना मर्द हो गए हो लगता है तुम्हें हटाकर अब मुझे नए लौंडे भर्ती करने पड़ेंगे दोबारा अपनी मनहूस सूरत लेकर मेरे सामने आए तो सबको जिंदा ही जमीन में गाड़ दूंगा गुंडागर्दी के नाम पर कलंक हो तुम लोग सुनो भाई उस दिन हमसे भाई गलती होगी भाई भाई सब सुनो ये क्या हमें गैंग से निकालेगा हम खुद इस गैंग से निकल जाएंगे हे भगवान देख लेना कि किसी गुंडे से मुझे कोई समस्या ना हो उन्हें देने वाला हफ्ता तुम्हें चढ़ा दूंगा अच्छी दूसरी बार तो ठीक एक बार की ठीक अब शकुन होती है क्या करूँ गुरु दूसरी आ नहीं रही है क्या होने वाला है पता नहीं हेलो कैसे हैं साहब आप मैं शेट्टी बोल रहा हूँ बॉम्बे अंडरवर्ल्ड लेकिन मेरा अंडरवर्ल्ड से कोई संबंध नहीं मैंने अंडरवर्ल्ड के लिए तुम्हें फोन नहीं किया है मैं तुम्हारे गांव वाला हूँ इसलिए तुम्हें फोन किया है तुमने उस महाराजा के आदमी को मारा है ना तो यहाँ बॉम्बे में उसकी बड़ी हवा चली हुई है देखो अंडर का वर्क होता है नेटवर्किंग की वजह से तुम हमारे कॉन्टेक्ट में बने रहो हो सकता है आगे हमारी जरूरत पड़े अगर मुझे आगे कभी तुम्हारी जरूरत पड़ी तो मैं जरूर फोन करूंगा हम वहां पहुंच जाएंगे शंकर बोलिए मुझे तुमसे कुछ पर्सनल बात करनी है मेरे साथ चलो चले शंकर मैं भी चलता हूं तुम्हारे शेर का शिकार करने वाला मिला था शमशाद मर्डर केस में अरेस्ट होकर जेल में रहने वाला हमारे पुलिस वाले के पास शंकर को लेकर आया शंकर शेर का शिकार करने वाला हमने बड़ी गलती की होम मिनिस्टर की बात मानकर सजा होने दो हम उसे सह लेंगे मगर किसी भी हालत में महाराजा नहीं बचना चाहिए उसके बारे में आप मुझे क्यों बता रहे हैं महाराजा को मारना है मैं कोई सुपारी किलर नहीं हूँ ये सुपारी किलर के हाथों होने वाला काम नहीं है शंकर फायर तुम्हारे जैसा फायर होना चाहिए मेरे अंदर फायर है लेकिन फायर करने का इंटेंशन नहीं है फिनिशिंग ये काम तो आप भी कर सकते हैं उसे अपा जी का पूरा सपोर्ट है पर मैं ही क्यूँ इतने दिनों में इतनी जनता के बीच उसे टक्कर देने की हिम्मत सिर्फ तुमने दिखाई है हम सब आपके सपोर्ट में हैं। आप लोगों के इतने सपोर्टर होने के बाद भी आप सब जेल में हैं। शंकर की बात सुनकर हम लोग निराश हो गए भरोसा मैं दिला सकता हूँ ठीक है शंकर कल मैं तुम्हें एक दूसरे आदमी से मिलवाता हूँ उसके बाद तुम खुद फैसला करना करना है या नहीं करना है इस ऑयल बिजनेस की शुरुआत में नहीं की थी ऑयल के मामले में मेरा और महाराजा का झगड़ा हुआ था मुझे दीवान ने सपोर्ट किया था ये बात महाराजा को पता चल गई वो गुस्सा होकर कुछ करेगा ये सोचकर मैं अपनी बीबी बच्चे के साथ उसे समझाने के लिए उसके पास गया मैं और मेरा बच्चा उसी दिन लौट आए लेकिन मेरी बीबी चार दिन के बाद आई <laughs> कुमार की बात सुनकर शंकर का दिल बदल गया वो हमारी बात मान गया डोंट वरी कुमार वे विल फिनिश थैंक्स इस ऑपरेशन के लिए कुमार फंड देने के लिए तैयार हो लीजिए 
अपनी रोड में रहने वाला कांचा सिटी मॉल में इसे देख पैसे और गाड़ी की व्यवस्था वो लोग खुद कर लेंगे मगर इस फैसले के लिए शंकर की बीवी और उसके दोस्त पक्ष में नहीं थे ये मर्डर नहीं है शिकार है जानवर से इंसान को तकलीफ होती है तो जानवर को मारना पड़ता है पहले जानवरों का शिकार करते थे अब इंसानों का भी करने लगे वो सब बहुत ही डेंजरस लोग हैं शंकर हमें भी डेंजरस बनना पड़ेगा आपकी जिंदगी में हमारी कोई वैल्यू नहीं है क्या वैल्यू तो है इसीलिए आया हूँ फिर बताने से पहले आपने ये फैसला कैसे ले लिया महाराजा की मौत ऊपर वाले का निर्णय था इसे तो सबको मानना ही पड़ेगा यहां से शंकर का रास्ता अलग हो गया सिर्फ रास्ता ही नहीं उसका दिमाग भी बदल गया हेलो शंकर हेलो सर तुम तो उसे मारने के लिए अभी से तैयार हो गए लेकिन आठ महीनों तक महाराजा जेल से बाहर नहीं आ सकता बेंगलोर में जो दंगे हुए थे इसलिए उसे बेल नहीं मिल सकती इंतजार करेंगे शंकर अपने बार के बिजनेस में बिजी हो गया और उसके बाद आगे बढ़ता गया बेल क्लियर किए बिना कोई भी बंदा यहाँ से बाहर नहीं निकलेगा बार और बिजनेस दोनों को चेंज करना पड़ेगा उसके बाद दूसरे नए लड़कों को गैंग में शामिल करके तुम लोगों को हटा दूंगा ये महाराजा ने कहा था इसलिए ये सब यहाँ जमा है हम लोग ऐसे आदमी को अपना बॉस बनाएंगे हा? जिसका आधा दिमाग खाली है हम गुंडों की कोई इज्जत ही नहीं है महाराजा से मिलने के लिए जेल में नए लड़कों को एंट्री दे रहा है तो फिर सोचना क्या है हम भी ये गैंग छोड़ कहीं और चले जाएंगे महाराजा को मैं मारना चाहता हूँ तुम जो बात कर रहे हो अगर वो लीक हो गयी ना तो हम लोगों का लिंक दुनिया ऐसी कट जाएगा मुझे डिपार्टमेंट की तरफ से एक बात मालूम चली है महाराजा को मारने के लिए एक प्लान बनाया जा रहा है क्या प्लान बनाया जा रहा है फिर तो जरूर हमें कोई मौका मिलने वाला है और जैसे ही वो मौका हमारे हाथ लगा ना हम सब लोग उसकी गैंग में शामिल हो जाएंगे बढ़िया आइडिया हुआ तुमको ये बात तुम्हें कैसे पता चली हवा की बात है हमारी आपकी तरफ जाएगी आपकी हमारी तरफ आएगी अंडर वर्ल्ड एन अबॉस और तुम लोग मुझसे मिलने आए हो ये बात अगर आप मान जाए तो हम सब आपके साथ काम करने के लिए तैयार है ये लोग महाराजा के आदमी हैं। आज तक ये उसके साथ ही घूमते फिरते रहे हैं आज उसे मारने के लिए हमारे साथ हाथ मिला रहे हैं इनका भरोसा हम कैसे कर लें? <laughs> इसी को अंडरवर्ल्ड कहते हैं मेरे दोस्त कभी कोई आदमी बहुत नाम कमाता है तो उसके चेले नियत और भरोसे के नाम पर उसी का पैसा खाते हैं और जब उस आदमी का नाम खराब होने लगता है तो वही चेले उसका भरोसा तोड़कर उसी की इंफॉर्मेशन देते हैं अभी यही तो हो रहा है चले गया कुमार ने अपने आदमियों को बॉम्बे में सेट कर दिया उसके बाद शंकर को शेट्टी का फोन आया कुमार शंकर ने सभी को विंटेज क्लब में मीटिंग के लिए बुलाया शंकर इन लोगों से कुछ भी नहीं होने वाला वेस्ट लोग हैं ये ए, क्या बात कर रहे हो? तमीज से बात करो तमीज से ये बॉम्बे के शॉप शूटर से हम इन्हें यूज करेंगे इन सबको हमारे साथ शामिल क्यों कर रहे हो भाई हाँ। मार्केट के अंदर हमारा नाम खराब हो जाएगा क्या बोलते हो? बेटा नीचे कर ये कैसा आदमी है तेरे को समझ में आया क्या ये सब बॉम्बे गेमिक्स हैं। हाँ? हाँ। गन की बात बोल रहा है शंकर भाई पिस्टल का एंट्री होना हम नहीं मानेंगे दूर से गोली मारने में क्या मजा है पास में जाकर तलवार से मारने में मजा है इसीलिए मैं सब कर रहा हूं शंकर ये लोग अभी भी तलवार के बारे में सोच रहे हैं तू और मैं हाई लेवल पर हैं। सभी लोग गेम खेलेंगे लेकिन कोई भी एक्स्ट्रा गेम खेलने की कोशिश नहीं करेगा। यस yes. कोई भी एक्स्ट्रा गेम नहीं खेलेगा 
अपना अगला मूव डिसाइड होने तक कोई गलती से भी नहीं खासेगा ठीक है तो गलती से भी किसी की गोली की आवाज नहीं आनी चाहिए अगर आएगी तो वो मेरी गोली की आवाज होगी शाम से आधी रात तक हमारी मीटिंग चलती रहती थी मैं खुद ही उसे मारने की सोच रहा था लेकिन इतने सारे लोग इन सबको साथ में रखकर हम कैसे सरवाइव करेंगे मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा सबको खेल में शामिल करते हैं उनका हिसाब किताब करना हमारे हाथ में रहेगा शंकर अपने इस काम में इतना डूब गया था कि घर में उसकी बीवी इंतजार करती रहती थी शंकर तुम्हारी ये सोच और तुम्हारा फैसला बहुत ही डेंजर रास्तों पर ले जाएगा उस काम के लिए मुझे लगता है तुम अभी तैयार नहीं हो मैं पूरी तरह से तैयार होकर ही आया हूं मगर तुम्हें अपने बीवी बच्चों के बारे में भी सोचना चाहिए पुलिस और कोर्ट में अपना नाम दर्ज मत करो मेरा नाम पेपर में रहेगा पब्लिक में रहेगा लेकिन पुलिस रिकॉर्ड में बिल्कुल नहीं रहेगा शायद तुम्हें गांव की बहुत याद आ रही है इसीलिए मुझे यहाँ लेकर आई हो क्या बीबी बच्चे आपको याद है या नहीं या उन्हें भी भूल चुके हो ये मैं जानना चाहती हूँ शांति अब मैं क्या करने वाला हूँ कैसे करने वाला हूँ तुम सब जानती हो वही तो वही मैं जानना चाहती हूँ तुम्हारे अलग अलग रास्ते मेरी बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहे हैं मुझे ऐसा लगता है मैं और मेरा बेटा आपके दिल में बिल्कुल नहीं है तुम इस तरह की बातें क्यों कर रही हो आपसे सिर्फ मैं बातें ही कर सकती हूँ वादा तो आपसे ले नहीं सकती क्योंकि आप तो वादा निभाना जानते ही नहीं हो ठीक है अब क्या निभाना है बोलो वही मैं करूँगा सच कह रहे हैं मैं आपके लिए गाँव छोड़ शहर आई थी क्या आप शहर छोड़कर मेरे साथ गांव चलेंगे अपने बेटे के साथ हम वहीं रहेंगे जरूर रहेंगे मगर महाराजा को मारने के बाद शंकर डिपार्टमेंट को जिसका इंतजार था वो समय अब आ गया है राजनीति के प्रचार के लिए कल से केवल पंद्रह दिनों के लिए महाराजा बाहर आ रहा है महाराजा भाई की 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 चलो चलो भाई ए हटो क्या बात है गुरु पुजारी शशि कोई नहीं दिखाई दे रहे अड्डे पर भी वो नहीं आता है भाई कुमार का बैंगलोर में बूट का आवाज आ रहा है भाई बूट निकालकर उसके मुंह पे मारूंगा महाराजा भाई की महाराजा भाई की महाराजा के बाहर आते ही नए गैंग से पुराने गैंग के अड्डों पर रेड करवाया शहर के हर अड्डों तक पहुंचा अगर पकड़ा जाए तो उसे मारकर फेंक देने की कोशिश कर रहा था वो महाराजा हमारे अड्डे पर आकर रेड करके चला गया डर लग रहा है मुझे समझ में नहीं आता अपनी जान कैसे बचाए शंकर के आदेश से सारे शूटर्स एक हो गए किटप्पा कुमार दीवान सभी लोग पुराने गेस्ट हाउस में मिले अपना काम खत्म होने तक हम लोग सारी एक्टिविटी इसी गेस्ट हाउस से करेंगे ये सभी लोग यहीं रहेंगे ए शंकर वो लोग सभी जगह पर रेड कर रहे हैं ये पुलिस वाले अभी तक यही है क्या करें अब देखा तूने ये कितना डर गया है हिम्मत वाले हो क्या एक अच्छा मुहूर्त देख के उसको टपका देंगे मुहूर्त निकालेगा तू क्या बॉम्बे से यहाँ अपनी शादी करने को आया है सामान को अंदर रख सामान को वापस अंदर रख रख अंदर ऐसा नहीं है क्या पुलिस वालों के हाथ में गन होती है वो कभी फायर करते हैं क्या चौधरी को यहाँ रहना चाहिए था अरे मैं उसके साथ मजाक कर रहा हूँ उसको ये बात समझाने की कोशिश मत कर शंकर अपना काम होने तक इन लोगों को किसी लॉन्ग ट्रिप पर भेज दो हम सबको यहाँ से भेजकर तू यहाँ सुरक्षित रहना चाहता है ये प्लान है सुनो क्या पुजारी सही बोला हमारा भी नाम होगा ना भाई ए, गुरु ये कुछ ज्यादा ही परेशान कर रहा है तब क्या तू क्या चुप रहना कुछ भी करो नाम होना चाहिए चुप कर बॉस आप ही बताओ किस किस का क्या क्या करना है मुझे वो सुबह ऐसी लेकर शाम तक कहाँ जाता है क्या करता है कितने लोग उसके साथ रहते हैं किस किस ऐसी वो मिलता है ये सारी डिटेल्स चाहिए लेकिन ये सब क्यों भाई स्केच बनाने के लिए स्केच उस जमाने में तो नया था महाराजा अपने गुंडों के साथ मिलकर राजनीति का प्रचार करते करते अपनी इज्जत को बढ़ाते जा रहा था 
शंकर के लड़के महाराजा की हर गतिविधियों को वीडियो में शूट करके शंकर को दिखाते थे और उस वीडियो को शंकर बहुत ही ध्यान पूर्वक देखता था फोकट में बैठकर पीने के अलावा कुछ सोचो सोचने का काम तुम भी करो <laughs> हम लोग उसे रोड पर ही टपका देते हैं चुप रहो वहां मारेंगे तो हम लोग खुद ही फंस जाएंगे भाई अपने बंदों को ले जाकर उसके घर में मार डालू उसको अपने जेब में बम रखने वाला कभी अपने घर में रहता है क्या उसको पब्लिक के बीच में शूट करेंगे तूने अपनी गन को बम समझ रखा है क्या <laughs> वो लोग कहीं दिखे क्या शंकर भाई उस पेपर प्रेस को हम लोग कवर करेंगे और मैं फटाफट प्रिंट निकालूंगा मेरे पास एक बहुत बढ़िया आइडिया है जब वो विजय नगर वाले घर पर जाता है तो साइकिल चलाकर थक जाता है तब मैं उसे उठाकर ले आऊँ चुप गेस्ट हाउस में लोग आलतू फालतू आइडिया देकर टाइम पास कर रहे थे मगर शंकर कुछ भी नहीं बोला सभी शंकर के बोलने का इंतजार कर रहे थे शंकर भाई कहा है अंदर है और कितने दिनों तक ऐसे ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा शंकर अब सिर्फ दो दिन बचे हैं शंकर अभी तक तुमने कोई प्लान बनाया या नहीं कल ही हम उसे मार देंगे बीच रास्ते में शंकर प्लान क्या है वो तकरीबन सात बजे पुलिस स्टेशन जाने के लिए घर से निकलेगा कार भी रेडी रहेगी पुलिस स्टेशन जाकर साइन करके आने तक साढ़े सात बजेंगे वो हमेशा घर जाने के लिए या ऑफिस जाने के लिए सिर्फ एक ही रोड का इस्तेमाल करता है दूसरी भी गाड़ी रहती है ना जनता के बीच में कैसे डिपार्टमेंट की तरफ से ट्रैफिक को डिवाइड कर दो पुलिस स्टेशन से लेकर रोड तक पहुँचने के लिए करीब डेढ़ किलोमीटर है अगर वो पचास किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से आएगा तो उसे वहां पहुंचने के लिए तकरीबन तीन मिनट का समय लगेगा उसी समय में उसे मार देंगे तीन मिनट में हम्म। उस रोड पर दो स्पीड ब्रेकर्स हैं। एक रोड के एंट्री पर और एक बीच में तुम सब लोग तीन टीम्स बनाकर काम करोगे पुलिस स्टेशन रोड के फोन बूथ के पास सोनू और बलवंत रहेंगे घर के फोन बूथ के पास सुधीर वो हमें इंफॉर्मेशन देते रहेंगे पहले स्पीड ब्रेकर के पास ये लोग इंतजार करेंगे कार पास में आते ही ये लोग उस कार पर जोरदार अटैक कर देंगे शंकर अगर इन लोगों से नहीं हो पाया तो दूसरी टीम है शूटर्स ये दूसरे स्पीड ब्रेकर के पास इंतजार करेंगे कार जैसे ही वहां पर स्लो हो जाएगी ये लोग उस पर फायर कर देंगे लेकिन निशाना बिल्कुल चूकना नहीं चाहिए ही शुड डाय मर्डर होते ही तुम लोग वहीं पर अरेस्ट हो जाओगे तुम्हारा बहुत बड़ा नाम हो जाएगा कुमार तुम लोगों की बेल करवाएगा और तुम लोगों को पैसा मिल जाएगा बार को मेरा ये दोस्त संभाल लेगा और कुमार ऑयल बिजनेस को शंकर तुम मैं बंगलुरु छोड़कर अपने गांव में सेटल हो जाऊंगा उसके बाद यहां पर अंडरवर्ल्ड फिर से पैदा ना हो इसकी जिम्मेदारी सर की है शंकर के बताए हुए प्लान में सिर्फ शंकर ही नहीं था वो तो अपनी बीवी का वादा निभाने के लिए तैयार हो गया था लेकिन वो गेम प्लान था क्या हुआ अभी तक गाड़ी क्यों नहीं आई तुम्हारे प्रचार से लोगों का उत्साह देखकर सभी पार्टी वाले डर गए हैं ये बताइए आपको क्या लगता है इसको मारेगा गेम मिस नहीं होना चाहिए क्या पता ए, गाड़ी तो आ रही है चलो फोन करके बोल देते हैं गाड़ी पुलिस स्टेशन से निकल ओके रुको स्टॉप अरे तुम वापस प्लान चेंज करो क्या रास्ता ब्लॉक कर दिया ठीक है जल्दी जा जल्दी जा 
बोलो कहीं नजर आए क्या हाँ भाई आज कैसे भी करके ये गेम मिस नहीं होना चाहिए हाँ, हाँ। अगर मिस हुआ ना तो बेंगलुरु से हम लोगों का ताना पानी बांध ठीक है भाई ए, गाड़ी आ गई गाड़ी आ गई गाड़ी आ गई आ गई आ गई गाड़ी आ रही है सब लोग तैयार हो ना हथियार बाहर निकाल लो रेडी हो लगता है आज ये बच जाएगा सालों ने हमारे ऊपर छोड़ दिया तो हम क्या करें भाई हम क्यों मारे जब उन्होंने छोड़ दिया मारेंगे हम और नाम उनका होगा धंधे में बंदर नहीं बनना है तो क्या सोच रहे हैं भाई <laughs> छोड़ जाने दे जब कार ने दूसरे स्पीड ब्रेकर को पार किया तो प्लान फेल हो गया आज तुम्हारे पेरोल का आखिरी दिन है जब तुम जेल में जाओगे ना बाद में मंत्री बनकर बाहर आओगे <laughs> मंत्री बनने के बाद ही आएगा असली मजा हम्म साइड लगाओ जाने दो से ए चला के जा खिलाड़ी के रूप में मैं चाहूंगा कि हर भारतीय स्वस्थ और चुस्त रहे तंबाकू स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती को नुकसान पहुंचाता है सभी तंबाकू पदार्थ खतरनाक और घातक है अगर आप स्वस्थ और तंदुरुस्त रहना चाहते हैं तो तंबाकू से दूर रहें। मैं रहता हूं। आपको भी रहना चाहिए आइए तम्बाकू के सामने दीवार बनकर खड़े हो जब आप अच्छी बैटिंग कर रहे हो तब रन आउट होना बहुत बुरा होता है ऐसा आपकी या आपके पार्टनर की गलती से हो सकता है अगर आप धूम्रपान करते हैं या आपके आसपास कोई धूम्रपान करता है तो वह आपको नुकसान पहुंचाता है समझदार बने तंबाकू से रन आउट होने से बचें। क्या मांगा भगवान से यही मांगा मैंने जो सुकून खो गया है वो मुझे फिर से वापस मिल जाए अब तो खुश हो ना आपको कुछ हो न जाए इसी डर में मैं जी रही थी लेकिन आज वो डर मेरे दिल से निकल चुका है मैं भगवान से यही आशा करती हूँ कि मेरे सुहाग से कभी भी कोई ऐसा काम ना हो जिसके लिए शर्मिंदगी उठानी पड़े ऐसा कुछ नहीं होगा मेरा कैरेक्टर बदल गया था मगर मेरा प्यार नहीं और ये प्यार इस दिल के धड़कने तक नहीं रहेगा मरने के बाद भी रहेगा अरे कैसी बातें कर रहे हैं आप ये दिल की मैं ख्वाहिश है इजहार करूं मौसम हुआ 
खुशनुमा आ प्यार करू इजहार करूं मौसम हुआ खुशनुमा आ प्यार करूं जी भर के तुझको देखूं जिए चाहे दिल में है हर माँ जितने कर दूं मैं बया हम सफर माहिर प्यार करूं प्यार बरसा तो दिल है प्यासा इश्क से तो भिगो दे मुझे तुझ में मिल जाओ से करूं खुद में महसूस तुझे धड़कने ये कहती है सीने से लग जा मेरे के मरते ही उसका जमाना भी खत्म हो गया शहर में शांति छा गई शंकर अपनी फैमिली के साथ मिलकर नॉर्मल लाइफ जीने लगा था उधर महाराजा के मर्डर केस में जेल गए आरोपी लोग अपनी बेल का इंतजार कर रहे थे लेकिन कुमार को अब उन लोगों की जरूरत नहीं थी कुमार को अपना ऑयल बिजनेस बढ़ाने के लिए दीवान के सपोर्ट की जरूरत थी इसलिए उसने दीवान के भेजे हुए आदमियों को अपने पास रख लिया दीवान भी कुमार के थ्रू बेंगलुरु को अपने कब्जे में लेने की सोच रहा था अब इस बेंगलुरु का डॉन बनेगा तो सिर्फ ये कांचा ही बनेगा 
वो सिद्धा कैसे बन सकता है महाराजा के जाने का इंतजार कर रहा था अब मैं किसी को छोड़ने वाला नहीं हूँ सिद्धा कांचा ने वार शुरू कर दिया है बस वही मर्द है क्या न कांचा बचेगा न सिद्धा बचेगा वो सिद्धा कांचा डॉन नहीं बन सकता अब बेंगलुर में डॉन का पद खाली हो चुका था और डॉन बनने की होड़ में चारों तरफ खून खराबा होने लगा था उसे कैसे कंट्रोल किया जाए यही सोचते सोचते डिपार्टमेंट एंटी रावड़ी स्क्वायर एआरएस को फ्रेम किया उसका चीफ बनकर आया एसीपी सूर्यकांत उनका एक और नाम था हंटर सूर्यकांत एंट्री लेते ही इनकाउंटर शुरू कर दिए अंडरवर्ल्ड को ठंडा कर दिया क्राइम को कंट्रोल करने के लिए उन्हें ये एक्शन लेना पड़ा अंडरवर्ल्ड को सोचने का भी समय नहीं मिला क्योंकि उनके काम करने का तरीका ही समझ में नहीं आता था सर 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 मुझे आप कहा जा रहे हैं मुझ पर केस मत बनाइए सर मैंने कुछ नहीं किया सर तुझे डॉन बना सर नहीं सर तो फिर इतने दिनों से शहर में दंगा फसाद क्यों कर रहे हैं सर अभी से नहीं तेरा और कांचा के साथ झगड़ा है माफ कर दीजिए मैं अपनी बुलेट क्यों वेस्ट करूं तुम तो लोगों को अड्डे से या फिर घर से उठा कर लाते हो तो हमारी भी तो जिम्मेदारी है कि हम तुम्हें सही जगह छोड़े सर, मुझे छोड़ दीजिए गाड़ी लेफ्ट घुमाओ चलिए उतरिए महान भाव सर सर सॉरी आखिरी वार्निंग है अगर फिर से मैंने सुना की तुमने दंगा फसाद किया तो तू गया पचास रूपए दे दो इसे इस पैसे को खर्च मत कर इतनी जल्दी आप मेरी बात समझ जाएंगे ये मैंने नहीं सोचा था साहब आप ही सिद्धा को मेरे अड्डे पे छोड़ के गए ना कांचा इस फील्ड में तुम्हारा नाम काफी बढ़ गया है वो तो है सुना है हफ्ता दो लाख लेने लगे बिल्कुल मुझे क्या मिलेगा क्या चाहिए बोलिए तुम्हारी जान हर नाम की चीज सूर्य की डायरी में नहीं थी क्या हुआ टेंशन में दिखाई दे रहे हो दीवान ने फोन किया था बेंगलुरु पर कब्जा करने के मेरे सपने को साकार करने के लिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए शंकर का सामना करके तुम शंकर से दुश्मनी मोड़ ले रहे हो शंकर यहाँ किसी को आने की इजाजत कभी नहीं देगा वो होता कौन है इजाजत देने वाला अगर माने तो ठीक वरना उड़ा दो उसको वैसे इस डील में आपको मिल क्या रहा है मैंने उसका साथ दिया तो पूरे गोल्फ कंट्री में मुझे ऑयल नेटवर्क ओपन करके देगा मैं इंडियन ऑयल किंग बनूंगा आपको समझना बहुत मुश्किल है <laughs> वो नामुमकिन है औरतों के दिल को समझना कितना मुश्किल है वैसे ही इस कुमार का मूवमेंट समझना नामुमकिन है सुनो क्या है बेल पेपर दीजिए आइए सर क्यों भाई आपके बात मेरी समझ में नहीं आ रही है जान सकता हूं क्योंकि बाहर से आए हुए आदमी को लीडर बना दिया तो यही होगा वो अपने फ्रेंड्स को आगे बढ़ाएगा तुम लोगों के बारे में कौन सोचेगा <laughs> मैंने वादा किया था इसलिए छुड़वा रहा हूं कुमार तुम्हारी बातों का मतलब क्या है तुम सब बाहर रहोगे तो उसे पैसा बांटना पड़ेगा और अगर अंदर रहोगे तो सारा पैसा उसकी जेब में हाँ। <laughs> तो आजकल शंकर कहाँ है शंकर शहर में बड़े आराम से आराम कर रहा होगा आराम कर रहा है हम लोग महीने भर से यहाँ सड़ रहे हैं और वो वहाँ पर आराम कर रहा है धोखा दिया है उसने यदि शंकर को फिर से यहाँ पर वापस लाना चाहते हो तो उसके बार पर अटैक करना होगा ये सब क्या है जेल से बाहर आते ही तुम लोग मेरे बाहर में आकर हंगामा कर रहे हो हम लोग जेल में घुट घुट के मर रहे हैं और तुम लोग डील कर रहे हो पैसे कमा रहे हो तुम लोगों को शर्म नहीं आती है आराम से बैठ के मजे उड़ा रहे हो ए मुन्ना मैं बता रहा हूँ अगर ये शंकर को पता चल गया ना पता चल गया पता चल गया तो क्या कर लेगा वो क्या भगवान है शंकर गांव से आया लेकिन हम यहाँ के लोकल आदमी हैं। शंकर भले ही यहाँ गांव से आया लेकिन मैं तो यहाँ का लोकल हूँ <laughs> बस करो बस करो तुम लोग ही बात करोगे इससे तो हम लोग क्या करेंगे कुमार भाई आगे से इस बार से हमें थर्टी परसेंट मिलना चाहिए थर्टी परसेंट <laughs> कुमार इन सबको तू नहीं भड़काया ये मैं अच्छी तरह से जानता हूँ 
इसका नतीजा अच्छा नहीं होगा तुझे बता रहा हूं <laughs> खुद की ताकत पर भरोसा करने वाला और दुश्मनों को नेगलेक्ट करने वाला महाराजा नहीं हूं मैं कुमार शंकर को आने के लिए बोलो ताकत है तो अकेले में आकर मिलने के लिए बोलो <laughs> ये क्या ग्रुप याद रखना ताकत इतने दिनों तक तुम्हारा दरबार चला अब हमारा दरबार चलेगा ए, म्यूजिक चलाओ कुमार को तो हमने ही मदद की है तो वो हमारे खिलाफ मुंह क्यों खोल रहा है वो पहले से ही अंडरवर्ल्ड में धोखेबाज के नाम से जाना जाता है बेंगलुरु को वो बॉम्बे वालों के हाथ में सौंप कर खुद को यहाँ का डॉन बनाना चाहता है रास्ते में रहने वाला खाली बेंच मिले तो उस पर बैठकर ही जाएगा ऐसा सोचने लगता है और आज यहाँ डॉन की कुर्सी खाली पड़ी है इसलिए हर गैंग के बीच में वॉर ही चलेगा आज इस कुर्सी पर बैठने के लिए हर कोई अपना दिमाग चला रहा है कुमार जैसे को इस कुर्सी पर आने से पहले किसी और को इस कुर्सी पर बैठना बहुत जरूरी है कौन बैठेगा शंकर मैं तुम रहोगे तो बेंगलुरु आराम से रहेगा बॉम्बे अंडर वर्ल्ड के लिए बीच में एक दीवार बनेगी समझ रहे हो ना तुम अच्छी जगह बैठकर बुरा काम कर सकते हो बुरी जगह बैठकर नहीं कर सकते हो लेकिन यहाँ बैठकर तुम दोनों काम कर सकते हो शंकर आज की इस दुनिया के अंडर वर्ल्ड में तुम ही एक चक्रवर्ती हो शंकर बैठो 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 <laughs> डार्क रूम में अपने लोगों के बीच सबके साथ मीटिंग करने वाला आज ओपनली खुले में बात करना चाह रहा है एनी anyway, आ ही गए तो कॉफी या टी मैं खाना खा कर ही जाऊंगा oh. <laughs> बेटा सर दो साउथ इंडियन थाली <laughs> तुमने ऐसा क्यों किया कुमार मैं अंडरवर्ल्ड में एंटर हुआ तुम्हारी पर्सनल बातें सुनकर और अब तुम मेरे ही खिलाफ बातें कर रहे हो शंकर तुमने सब कुछ सच मान लिया क्या उस दिन तुम्हें मनाने के लिए एक झूठ बोला था मैंने और तुम उसे सच मान बैठे आ, I'm sorry. मतलब तुम दो मुंह वाले सांप निकले सांप पर भरोसा कर सकते हो लेकिन मुझ पर नहीं मैं कुमार हूं देखो शंकर बेंगलुरु में दरिया नहीं है यह सोचकर मैंने इंटरनेशनल मार्केट के लिए बढ़िया फैसिलिटीज तैयार की हैं। इसलिए ये बॉम्बे अंडरवर्ल्ड है ना उसे बेंगलुरु में जमाने के लिए कितने दिनों से मैं कोशिश कर रहा हूं तो फिर वो लोग मुझे एक अच्छा ऑफर दे रहे हैं मैं चाहता हूं कि तुम उन्हें एक मौका जरूर दो किसी भी हालत में उसे मैं ये मौका नहीं दूंगा और न तुम्हें देने दूंगा इस मैटर को यही खत्म कर दो खाना खाओगे ना शंकर मैंने तुम्हें अकेले आने के लिए कहा था मगर मैं <laughs> अकेला आऊंगा ये नहीं कहा था आसपास देखो अंडरवर्ल्ड में दो डॉन एक साथ नहीं रह सकते मैं भी कुछ ऐसा ही सोच रहा था शुरुआत कहां से नहीं 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 शंकर नो, 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 शंकर ऐसे ही मारा है क्लोज रेंज से कुर्सी के लिए तरस रहा था कुर्सी पर ही मर गया पता करो उसके लिए इन्वेस्टिगेशन करना होगा माइंड में है पेपर्स में है मगर पुलिस फाइल्स में नहीं है रिकॉर्ड्स में नहीं है फिर भी इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी आप किसके बारे में बोल रहे हैं सर शंकर नहीं नहीं उसके ऊपर कोई भी केस दर्ज नहीं है और कोई क्रिमिनल्स रिकॉर्ड भी नहीं है रिकॉर्ड इकट्ठे करो 
I warned him under law. Hello. Divan. Who is Divan? India's most wanted. So, every police officer has the order to kill you. Hey, don't teach me law and order. Let's talk about the money. Say it. For cooperating in my operations, what do you mean? Do you want to buy me? Now, I don't want to buy you. Do you want to buy me? If I want to buy the operation, I'll put you in your hand and throw you in. Hey, ACP. N.J. Rowdy Scott's chief. और दो चार इनकाउंटर कर लिया तो खुद को हीरो समझ बैठा है देख हर डील के बाद 40 परसेंट तेरे टेबल पर पहुंच जाएगा और एक बार तूने मुझसे परसेंटेज के बारे में बात किया तो 100 परसेंट तुझे ऊपर पहुंचा दूंगा मुझसे पंगा मत ले <laughs> दीवान ने तो हिंदुस्तान की पूरी पुलिस के साथ ही पंगा लिया हुआ है किसने क्या बिगाड़ लिया मेरा Search. क्या हुआ सर ये रेट क्यों डाला है ए, ज्यादा बोलने की कोशिश मत कर साइड एक्ट आप डॉक्टर हैं ना हम्म विल यू प्लीज हम लोग बैठकर बात करें हम्म वारंट लाए हो किस लिए तूने स्केच बनाकर मर्डर किया इसके लिए पुलिस वाले कभी बता कर नहीं आते मैं भी कभी बता कर नहीं करता एजुकेटेड क्रिमिनल की स्पेशलिटी यही है लॉ के बारे में जानते हो लॉयर्स को हायर किया है और क्राइम करते रहते हो तुम अपने आप को बहुत शयाना समझते हो रिकॉर्ड्स में कहीं भी नाम नहीं है ना आज से बिल्टअप मैं करूंगा शहर में चलने वाले अंडरवर्ल्ड एक्टिविटीज में अब तुम्हारा नाम होगा मैं अपने किए हुए काम के लिए क्रेडिट नहीं लेता न ही किसी दूसरे के काम का डेबिट लेता हूं अकाउंट को कैसे टैली करना है मैं अच्छी तरह जानता हूं जिस दिन मुझे तुम्हारे खिलाफ एक भी एविडेंस मिला तुम फिनिश ऑल द बेस्ट पुराना स्टॉक सब यहाँ रखा है और नया स्टॉक गोदाम में रखा है हम सब यहाँ झगड़ा करने नहीं आए हैं हम सबसे गलती हो गई है छोड़ दे इन लोगों को क्यों बे तुम हमारे बार पे रेड मारने आए हो नहीं भाई वो कुमार ने ना गेम खेली थी इसीलिए तो उसे हटा दिया गेम से और लगता है अब तुम्हारी बारी है भाई माफ कर दो हमारे आपके बीच में क्या दुश्मनी है हम सब लोग उस कमीने की बातों में आ गए और ये सब काम कर बैठे हैं आज से हम लोग कोई गलत काम नहीं करेंगे हम आपसे वादा करते हैं हम सब अभी सरेंडर कर देते हैं भाई एक तरफ उस महाराजा का केस चल रहा है दूसरी तरफ घंटा सूर्य पूरे बैंगलोर के अंडरवर्ल्ड का शिकार कर रहा है ये तुम लोगों के लिए आखिरी मौका है भाई। शंकर भाई कुमार को ओपनली मार करके अंडरग्राउंड न होने वालों में ऐसी अंडरवर्ल्ड में एक ही आदमी है वो आप हो बैंगलोर अंडरवर्ल्ड के आप ही डॉन हो बैंगलोर कौन सी बड़ी चीज है पूरे के पूरे कर्नाटक में आपसे बड़ा रियल डॉन कोई नहीं है इस मौके पर हम सब मिल गए हैं तो फिर भाई जश्न होना चाहिए नशा ही नशा है मुझ में प्यार की कोकीन हूँ अच्छा को गुलाम बना लो मैं ब्यूटी क्वीन हूँ नशा ही नशा है मुझ में प्यार की कोकीन हूँ हम पे बच्चों का मैं नाटी दीवाने हम पे मेरी अदा हाथी दिल जाएगा गालों की दिल रुमा में हूँ नाटी गाल नाटी
के मर्डर में तुम सब लोग इन्वॉल्व हो ना नहीं नहीं सर 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 तू तो बहुत अच्छी कॉमेडी करता है अभी चुपचाप क्यों कर नहीं सर आज आप हंसते हुए बात कर रहे हैं ना सर इसलिए थोड़ा डर लग रहा है कि आप हमें आगे से मारेंगे या पीछे से मारेंगे कुमार को शंकर ने मारा है ऐसी तुम सब लोग गवाही दोगे वरना सुन लो मैं तुम सबको इस केस में फिट कर दूंगा हमने जो मर्डर किया ही नहीं वो हमारे गले में क्यों डाल रहे हैं साहब? महाराजा का भी मर्डर तो तुमने नहीं किया था ना फिर भी सजा काटी ना तभी सूर्यकांत ने शंकर के खिलाफ सबूत जमा करना शुरू कर दिया उधर शंकर बॉम्बे अंडरवर्ल्ड का अंत करने के लिए रेस फिक्सिंग में एंटर हुआ शंकर रेस तो यहाँ पर होती है मगर यहाँ किस घोड़े को जीतना होता है और किस घोड़े को हारना होता है ये दीवान वहाँ बैठ डिसाइड करता है नाम के लिए तो रेस चलती है यहाँ लेकिन दीवान की होल्ड में रहती है अब से रेस में कौन सा घोड़ा जीतेगा और कौन सा घोड़ा हारेगा ये मैं डिसाइड करूंगा आप कुमार की पत्नी है ना जी हाँ हमारी शादी उस वक्त हुई थी जब मैं फिल्मों में काम करती थी तो मर्डर के बाद आपने कंप्लेन क्यों नहीं की सुनिए सर ना मैं कंप्लेन करूंगी और ना विटनेस बनूंगी अब आपको कंप्लेन करनी होगी यहाँ रहने वाले सभी जॉकीज को बता दो घोड़े का हारना या जीतना इनके दौड़ाने पर रहता है और ये जिंदा रहेंगे या मरेंगे ये मेरे ट्रिगर दबाने पर रहेगा थर्ड क्लब पहले से ही बॉम्बे वालों के कंट्रोल में था अब वो कंट्रोल शंकर के हाथों में आ गया मलेशिया में बैठकर इंडिया को चलाने वाली रेस को हैंडल करने वाले दीवान को बेंगलुरु में बैठकर खुद का नेटवर्क चलाने वाला शंकर मलेशियन रेसर को टिप देकर डर्बी में जैकपॉट मैनिपुलेट करते वक्त उसे बड़ा शौक लगा ये कैसे हो सकता है हमारा टिप फेल कैसे हुआ मैं कितने सालों से हरा नहीं हूँ ये हमें हराने वाला कौन है शंकर वो बेंगलुरु में बैठकर यहां का जैकपॉट निकाल रहा है फोन लगा उसको शंकर शेट्टी भाई बोल रहा हूं शेट्टी भाई तुम्हारे उस दीवान को बता दो कि हम लोग भी अरबी समुंदर की मछली खाते हैं अगर वो हमारी टेरिटरी में घुसने की कोशिश करेगा 
तो हम उसकी टेरिटरी में घुस जाएंगे वो कह रहा है अगर उसकी टेरिटरी में आप पांव रखेंगे तो फिर वो आपकी टेरिटरी छीन लेगा मुझे लगता है जब से आप बेंगलुरु गए हैं हम सबको भूल चुके हैं अच्छा मुझे एक बात बताइए आपका वहाँ का काम सब ठीक हो गया ना हाँ ठीक हो गया अगर अब आप फिर से वहाँ जाने के लिए कहेंगे तो मैं एक नहीं सुनूंगी आपकी आपके बिना मुझे कितना डर लगता है जानते हो शंकर कौन हो सकता है क्या है ये सर अरेस्ट करने अरेस्ट हाँ किस लिए सर अरेस्ट करने जैसा इसने किया क्या है अरे हाँ? अब... सर ये सारी गन इनके आंगन में गड़ी हुई थी हाँ? मेरे घर के बाहर ये गन्स कहाँ से आई इसके बारे में तुम बेहतर जानते होगे शंकर हाँ? ये सब क्या है सुनिए जी ये क्या है आपने तो कहा था दोबारा अंडर वर्ल्ड में कदम नहीं रखेंगे महाराजा के मरने के बाद ये सब छोड़ दूंगा कहा था ना मुझे बोला था बेंगलोर जाकर मेहनत करके पैसा कमाऊंगा मैं यही सब कमाया है तूने पापा मेरी बात तो सुनिए बस कीजिए आप आपने तो अपना वादा फिर से तोड़ दिया मुझे अब आपकी बातों पर बिल्कुल भरोसा नहीं रहा आज के बाद मैं आपके साथ नहीं रहूंगी और न ही अब हमारे बीच में कोई संबंध रहेगा मैं अपने बेटे का भविष्य बनाना चाहती हूँ उसका भविष्य बिगाड़ना नहीं चाहती हूँ देश की सेवा करने वाले के घर में देश द्रोही पैदा हुआ है सारे गांव वालों के सामने इज्जत उतार दी सुनिए सर आप इसे अरेस्ट करके ले जाओ अगर जरूरत पड़ी मैं और मेरी बहू आकर गवाही देंगे ताकि इसे सजा मिले कम से कम हमारे खानदान की इज्जत थोड़ी तो बचेगी ऑफिसर सर अपने जूरिस डिक्शन में केस बुक करो यस सर सीज किए हुए आर्म्स को पोजिशन में लेके सर मैं इसे बेंगलुरु में इंक्वायरी के लिए ले जाकर कोर्ट में पेश करूँगा शंकर चलो मैं तो तुम्हें मर्द समझ रहा था मैंने भी मर्दानगी का ही काम किया है कोई दूसरा मर्द तुम्हें अरेस्ट नहीं कर पाया ना इस तरह का फेक अरेस्ट किया तो रियल क्या है तुम्हें बता दो केस वैसा ही बनाता हूँ कोर्ट में कुछ प्रूव नहीं कर पाओगे मैं तुम्हें कोर्ट में थोड़े ही पेश करूंगा इस वक्त बॉडी और गाड़ी दोनों हीट है इन्हें थोड़ा कूल करना होगा रेडिएटर चेक करो ओके सर चलो विजय कुछ भी हो जाए लेकिन शंकर को उसकी कस्टडी में बिल्कुल मत छोड़ना डॉक्टर मैं उसे कस्टडी में ले सकता हूँ क्या अभी छह महीने तक नहीं आप एंटी सोशल एलिमेंट्स को बहुत सपोर्ट कर रहे हैं वजह ठीक से जाने बिना आप शंकर को गलत समझ रहे हो कभी कभी फॉरेन बॉडी भी खराब होती है तब शंकर की एंटीबॉडी की जरूरत होती है आई एम हियर टू क्लीन द सिटी इधर हुक और क्रूक आई विल डू इट एक दिन शंकर अचानक हॉस्पिटल से गायब हो गया है ऐसी न्यूज आई या तो शंकर भाग गया है या पुलिस ने उसे छुपा दिया है या फिर अंडरवर्ल्ड वालों ने उसे मार ठिकाने लगा दिया है 
ये कंफर्म नहीं है टिल नाउ ऑल द आइडिया एंड द व्यूज वॉट एवर यू हैव मैं कैन बी सबमिटेड एज एन एविडेंस टू द कोर्ट जेंटलमैन पुलिस की ड्यूटी खत्म हो सकती है लेकिन पुलिस का दिमाग नहीं इस तरह का सच सिर्फ जनता के लिए ही होता है कानून के लिए नहीं कानून हर केस को अपनी दूसरी नजर से ही देखता है यह सच है अच्छी जगह में रहने वाला बुरा काम कर सकता है और बुरी जगह में रहने वाला अच्छा काम भी कर सकता है गॉड ब्लेस शंकर हॉस्पिटल से भाग जाने के बाद शंकर का नाम फिर से मलेशिया में सुनाई दे रहा था कई सालों के बाद वो दीवान गैंग में शामिल होकर इंटरनेशनल माफिया गैंग में चक्रवर्ती के नाम से घूम रहा था मैंने क्या बोला था ये ले छोटे अरे 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 मान गए तुझे चक्रवर्ती मान गए अरे पुलिस से बचना नामुमकिन समझा था तूने साबित कर दिया तू सचमुच चक्रवर्ती है चक्रवर्ती नामुमकिन काम ही लेता है अगर मुमकिन काम लिया होता तो चक्रवर्ती नहीं बनता वाह चक्रवर्ती वाह तू तो मेरे दुश्मनों का बाप निकला आज ऐसी कंपनी का नाम और बड़ा होगा अब क्या बोलते हो इरफान बोलना क्या शेट्टी हर बार तू ही सही साबित नहीं होगा समझा ना तू क्या हर बात को गलत साबित करना चाहता है हे इरफान तू बात बात पे शेट्टी भाई को टारगेट बनाना छोड़ दे आइए शेट्टी भाई ये दोनों मिलके हमारी कंपनी एक दिन डुबा देंगे मेरी बात याद रखना और एक बात इंटरपोल वाले तुम्हें ट्रैक कर रहे हैं आई थिंक यू बेटर बी केयरफुल कितने भी ट्रैकिंग कर ले मैं नहीं मिलूंगा शंकर तुम्हें तुम्हारी फैमिली याद नहीं आती है क्या ये अंडरवर्ल्ड है ही ऐसा इसमें सब कुछ होता है फैमिली के अलावा 
लेकिन ऐसी बात नहीं है हम फैमिली ही तो हैं। मैं इरफान को अरब का ऑपरेशन छोटा को ऑयल माफिया डिसूजा को आर्म्स एंड एमिनेशन चक्रवर्ती को ब्लैक डायमंड का बिजनेस दिया है इन सब का बिजनेस अच्छा चल रहा है कंपनी का नाम और ऊपर जा रहा है लेकिन तुम्हें दिया हुआ मैच फिक्सिंग और रेस फिक्सिंग कंपनी को बहुत नुकसान पहुंचा रहा है अब तेरा अंदाजा पहले जैसा नहीं रहा शेट्टी क्यों अब क्या हुआ क्या होना है पिछले फिक्सिंग असाइनमेंट में तेरे गलत अंदाजे और बैड नेटवर्किंग की वजह से कंपनी को पूरे पांच करोड़ का नुकसान हुआ तुम लॉस की बात कर रहे हो दीवान पांच सौ खोखा को भूल गए हर एक काले पत्ते को सफेद में बदलकर अपनी कंपनी को शिपिंग से स्टॉक मार्केट तक लेकर आया हूँ दो तीन बैटिंग क्या हार गया मेरा भरोसा टूट गया इरफान इतना गुस्सा क्यों भाई इस सिट्टी के कहने पे हमने जिस आदमी पे तीस करोड़ रुपए लगाए थे वो साला रिंग में मार खा रहा है उस दिन डरबी रेस कल क्रिकेट बैटिंग और आज रिंग फाइट में ये लॉस कंपनी की तिजोरी में जो हमने मेहनत से पैसा जमा किया था वो सब साले शेट्टी बैटिंग के नाम पे गवा रहा है ए इरफान तू सिर्फ अपने धंधे संभाल मेरे धंधे में टांग मत अड़ा तू नहीं तो क्या कर लेगा बे? हा? क्या कर लेगा तू साले शेट्टी भाई ये सब क्या है इरफान बंदूक अंदर ये शेट्टी साला हमारे पूरे पैसे गवा रहा है तेरी तो क्या भाई अगर मुझ पर विश्वास नहीं ना तो चलो रिंग में चल के देख लो तेरा फाइटर तो गया हे इरफान अभी बैटिंग में तीस गया ना साठ मैं लेके आऊंगा बैटिंग डबल कर दे अच्छा इस रिंग में इंडियन जीतने का इतिहास ही नहीं है आज से एक नया इतिहास लिख ले मैं भी देखता हूँ ना आई कांट फियर नो बडी टू फाइट शंकर वो इंसान नहीं इंसान के रूप में राक्षस है शेटी भाई मेरे अंदर भी एक राक्षस है
चक्रवर्ती बहुत इसे कहते हैं फाइटर किसी इंडियन का अगर अपमान करोगे तो उसके अंदर का स्वाभिमान बाहर निकल आएगा क्यों शेटी शेर को साथ में रखकर तू इन कुत्तों पर बैटिंग कर रहा था आज भी तुम्हारा अंदाजा गलत निकला मैं कभी अपनी दोस्ती को जुए में नहीं लगाता हूं शेटी तुमसे हुआ सबसे अच्छा काम यह है कि तू चक्रवर्ती को डी कंपनी में लेकर आया इसीलिए मैं तेरा नुकसान बर्दाश्त कर रहा हूं अगर ऐसा नहीं होता तो मैं तुझे अपनी कंपनी से निकाल देता इन सब बातों से आप अपसेट मत होना भाई एक ए के फोर्टी सेवन गन खरीदने के लिए पैसे नहीं थे उस दीवान के पास तब से इस कंपनी को बढ़ाने के लिए अपने बीवी बच्चों को छोड़कर यहां काम कर रहा हूं पता है आईएसआई वालों से हाथ मिलाकर मुंबई में ब्लास्ट करवाया था उस समय मेरी फैमिली भी थी वहां फिर भी मैंने इसका साथ दिया आज ये करोड़ों रुपए ब्लैक से व्हाइट करके मेरी वजह से बिजनेस रन कर रहा है एक बैटिंग हार गया तो मैं इसके लिए बेकार हो गया और वो इरफान जिसने आज तक सही ढंग से बात तक नहीं करना सीखा उसकी वजह से कंपनी को कितना लॉस हुआ है मगर उसे कुछ नहीं बोलेगा ये मेरी वजह से इस कंपनी को जो लॉस हुआ है उसकी भरपाई करके इस डी कंपनी को गुड बाय बोलकर चला जाऊंगा उसके बारे में आप टेंशन मत लो भाई बेटिंग में हारा हुआ जितना पैसा है वो वापस कैसे करना है वो मैं डिसाइड करूंगा चलो चलते हैं हेलो यूसुफ उस साले शेट्टी को दबाने का यह सबसे अच्छा मौका है, है। मेरी बात ध्यान से सुन इंडिया के जिस स्टेट में जहाँ भी रेस हो रहा है उन सब के घोड़े बुकी जॉकी सबको खरीद लो सब इरफान के इशारों पे काम करने चाहिए आज से इंडिया में जो भी मैच फिक्सिंग होती है वो चेंज हो जानी चाहिए जरूर हो सकता है भाई क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा बुकी तो मैं ही हूँ ना लेकिन क्या करे भाई सब सेटिंग इरफान तो कर चुका है तू सेटिंग चेंज कर ले किसी किसी टेरिटरी में इरफान के आदमी बैठे हुए हैं वहाँ तो दीवान का ही फाइनल डिसीजन रहेगा शेटी भाई ये आपके लिए मेरा डिसीजन है दीवान को चाहिए तो बाद में बता देंगे देखो भाई समझ लो अब से दुनिया के हर एक ट्रैक पर जो भी घोड़ा भागेगा वो सिर्फ चक्रवर्ती के नाम पर चक्रवर्ती के हुक्म पर या गो हेड मुझे एक बात बताइए ये कंपनी हमारी बराबर की है।, हाँ है जितनी कंपनी उसकी है उतनी हमारी भी बिल्कुल सही तो फिर वो क्यों मेरे धंधे में टांग लगाता है हमेशा देख लेंगे भाई हर जगह फिक्सिंग की सेटिंग कर चुका हूँ क्या बोले लास्ट मोमेंट में टिप चेंज कर दें शेटी भाई सात नंबर पे नहीं नौ नंबर पे खेलेंगे सात में नहीं नौ नंबर पे शंकर बंगलुरु में सात और दिल्ली में नौ खेला हम लोगों ने तुम्हारे दिए हुए टिप पर हम सब जीत गए बॉम्बे 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 का क्या हो बॉम्बे अपने से निकल गया भाई हैदराबाद हैदराबाद मुझे चाहिए हैदराबाद चक्रवर्ती के गया भाई मुझे मेरा नाम वापस चाहिए लेकिन भाई चक्रवर्ती और शेट्टी का नाम नहीं दीवान भाई आपको जल्द से जल्द कुछ डिसीजन लेने होंगे कौन सा डिसीजन इस चक्रवर्ती का नाम बहुत फैल रहा है तो उसे तो कंपनी का नाम और ऊपर जाएगा दीवान भाई आप उन दोनों पे जरूरत ऐसी ज्यादा भरोसा करते हो तुम्हारे कहने का मतलब क्या है चक्रवर्ती का नाम पूरी दुनिया में बढ़ रहा है कहीं ऐसा ना हो कि एक दिन कंपनी के नाम में दीवान का नाम ना रहे सिर्फ चक्रवर्ती का नाम हो जाए नमस्ते शेटी भाई सुपर्ब शंकर सुपर्ब मेरी वजह से कंपनी को जो लॉस हुआ था उस लॉस को तुमने पूरा कर दिया आज मैं वाकई बहुत खुश हूँ डायमंड का जो कंसाइनमेंट तुम लेकर आए थे ना उसके बारे में पुलिस वालों को जो टिप दिया है वो मुझे नहीं लगता इरफान ने दिया है आई थिंक 
ये कंपनी जो है ना ये स्प्लिट होने के कगार पर है इसलिए मेरा कहना है कि हम दोनों को होशियारी से काम करना होगा शेटी भाई मेरे लिए तो कंपनी सिर्फ आप ही हैं दीवान से कोई लेना देना नहीं है मेरा बेंगलुरु को कंट्रोल करने की मेरी इच्छा को तूने अच्छी तरह से पूरा किया है वो हंटर मेरे को चैलेंज किया था कि मुझे बर्बाद करेगा अब देखता हूं उसको वो हंटर वो तो मेरा भी बहुत बड़ा दुश्मन है अभी उस हंटर को अपनी ताकत दिखाने का टाइम आ गया है मैंने बेंगलुरु में रहने वाले बड़े लोगों का एक लिस्ट बनाया है तो तेरे नाम से एक्सटोशन कराएंगे बम फोड़ेंगे अंडरवर्ल्ड में दो चीजों की बहुत अहमियत होती है एक डर डराकर हम राज कर सकते हैं और प्रोसेस से कंट्रोल कर सकते हैं हिंदुस्तान एक जिद्दी बच्चे की तरह है दीवान जो पड़ोसी बच्चे की चीज को छीनना चाहता है इन्हें मार कर समझाना होगा इस पे उनका कोई हक नहीं है तब जाकर उनके जहन में ये चीज आएगी वो कैसे धमाका और चार पांच बार ब्लास्ट हो गया तो आवाज कम हो जाएगी हमें इसमें तुम्हारी मदद चाहिए दीवान जी जरूर मुझे मुल्क से ज्यादा मंजिल से मतलब है आरडीएक्स से भरा हुआ याद तैयार है अब सिर्फ उसे हिंदुस्तान तक पहुंचाना है इंतजाम हो जाएगा मैं तुझे अभी फोन करता हूँ रुक। रुको अंदर जाना मना है खास आदमी को भी जो अंदर बैठा है वो और भी खास है तेरी तो तू यहाँ पर कंपनी को डिवाइड करने के लिए बैठा है तू अब क्या दीवान से भी बड़ा हो गया है इरफान शेटी भाई झगड़ा मत करो इरफान शेटी भाई कंपनी में तुमसे भी सीनियर है अच्छा सीनियर तो मैं भी हूँ तेरा तू मेरी बात मानता है कभी जब देखो अपनी मनमानी करता है आपने आपको बहुत बड़ा डॉन समझता है क्या जलता है मुझसे मैं जलता किसको बोला बे? बस बस बस। ये क्या हो रहा है शेटी क्या प्रॉब्लम है तुम्हें ये इरफान मुझे अंदर नहीं आने दे रहा मैंने बोला था उसको सुना चक्रवर्ती हाँ शेटी को यहाँ से ले जाओ इरफान तुम यही रुको बाद में मिलता हूँ चलिए शेटी भाई जो तुम दोनों हम सब ठीक है हम लोगों को यहाँ क्यों बुलाया क्या बात है जरूरी बात है शंकर बेंगलुरु में आजकल तेरे नाम से थ्रेटनिंग एक्सटॉर्शन कुछ ज्यादा ही चलने लगा है <laughs> अब तो मेरे नाम से अगर बम भी फूटे तो आश्चर्य की बात नहीं होगी बम तुम्हारे नाम से कैसी बात कर रहे हो शंकर हाँ शेटी भाई दीवान हंटर को धमकाने के लिए मेरे नाम से थ्रेट एक्सटोर्शन बॉम्ब डालेगा ऐसा बोला है एक बात और है जो तुम नहीं जानते वो क्या है जब तुम गांव से लौट रहे थे ना उस वक्त रास्ते में जो शूट आउट हुई थी उसके पीछे दीवान का ही हाथ था इसके पीछे उसका मुख्य उद्देश्य था तुम्हारे और हंटर के बीच झगड़ा लगवाना <laughs> ये मैं जानता हूँ शेटी भाई जानते हो जानते हुए भी तुमने कंपनी ज्वाइन की मैंने कंपनी ज्वाइन की है इसे खत्म करने के लिए खत्म करने के लिए ये क्या कह रहे हो शंकर वो सब पता चल जाएगा कल दीवान के ऑफिस में एक आदमी आया था कौन था वो आ, वो एल एन टी चीफ अराफत खान था जब भी इस तरह का कोई आदमी वहाँ आता है ना तो दीवान हम लोगों को अंदर जाने की इजाजत नहीं देता <laughs> देखा शेटी भाई आपकी वफादारी का वो क्या सिला दे रहा है वैसे भी उस टेररिस्ट का हमारी गैंग में क्या काम है गांजा बेचने वाला उसकी खेती करने वाले के पास जरूर जाएगा उससे क्या होने वाला है टेररिज्म के लिए फंड इकट्ठा कर रहा होगा वो या फिर किसी ब्लास्ट का नया आइडिया लेकर आया होगा यहाँ दीवान के जितने भी गुप्त काम है उनमें से ये भी एक है हमने इस कंपनी के नाम पर डील थ्रेट मैच फिक्सिंग आर्म्स एक्सटॉर्शन सब कुछ किया इसमें से कमाए हुए पैसे में से अगर एक भी रुपया हमने इंडिया के भले के लिए इस्तेमाल किया तो ये एक बहुत ही नेक काम होगा देश द्रोही बनना है क्या हम गलत रास्ते पर तो चल पड़े हैं लेकिन किसी भी कारण से देश द्रोह का काम नहीं करेंगे शेटी भाई शंकर क्या करूँ मैं मुझे रियलाइज होता उससे पहले ही उसके किए हुए ब्लास्ट में शामिल होकर देश दो ही बन चुका हूँ इन सब के लिए कोई 
प्रायश्चित होगा ऐसा मुझे नहीं लगता है शंकर है जाने अनजाने में देशद्रोह का काम किया है अब हम दोनों को देश प्रेमी बनने का एक बहुत बड़ा मौका मिल रहा है उसे मिस मत करो भाई बिल्कुल मिस नहीं करूंगा इस कंपनी को बढ़ाने के लिए आपने कितना खून बहाया है इस कंपनी के सिस्टम का आप सीपीयू हैं और वो कल का लौंडा आपको वेस्ट बोल रहा है आपका वैल्यू क्या है उसको दिखाना ही होगा वो कैसे इस गैंग में हम सालों से काम कर रहे हैं तो उसका अकाउंट डीलिंग नेटवर्क एजेंडा सारी बातें सिर्फ आप अकेले जानते हैं वो सारी डिटेल्स मुझे चाहिए अगर वो मुझे मिल गई तो इस कंपनी का काम तमाम वो कैसे इंटरपोल इंटरपोल <laughs> शेटी भाई आप एक और बात से भी अनजान हैं। वो क्या है अपनी गैंग के सारे मूवमेंट्स और सारे टिप्स इंटरपोल को मैं दे रहा हूं शंकर ये कैसी बात कर रहे हो तुम वो सब आपको पता चल जाएगा आप बस वो सारे डिटेल्स और डॉक्यूमेंट्स लाकर मुझे दीजिए उसके बाद जो भी करना है मैं करूंगा ये हमारे देश का सवाल है शेटी भाई मेरे देने वाले डिटेल्स से अगर देश का कुछ भला होता है तो मैं जरूर दूंगा अब तक तो मैंने अंडर वर्ल्ड के लिए काम किया है पर अब मैं देश के लिए लड़ूंगा शंकर तुम्हारा नेक्स्ट मूव क्या है शेटी भाई की दी हुई सारी डिटेल्स हंटर को हैंड ओवर करो शंकर के बारे में सारी डिटेल्स मुझ तक पहुंचाने के लिए शेट्टी ने इंतजाम कर दिया था क्योंकि इस ऑपरेशन के सेंटर में मैं था आप थे यस योर ऑनर इट वॉज द वेरी बिग ऑपरेशन मैंने जब ए चीफ का चार्ज लिया था तभी बॉम्बे का दीवान यहाँ अपना बेस सेटअप करने के लिए अटेम्प्ट कर रहा था तभी एक दिन उसने मेरे ऑफिस में फोन किया यहाँ मैं दाएं हाथ से फोन उठा के वहाँ बाएं हाथ से गोली भेजता हूँ तो पैसा यहाँ आकर मेरे कदमों में गिरता है मैं यहाँ बैठ कर रूल करता हूँ और यहीं से गोली भेजता हूँ तो वही बैठा रहा मैं यहाँ से तेरे लिए एक मर्द भेजूंगा ठीक उसी समय डॉन कुमार का मर्डर हो गया इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि ये मर्डर बॉम्बे के अंडरवर्ल्ड ने अपने बेस को मजबूत करने के लिए किया गहराई से इन्वेस्टिगेशन करने के बाद पता चला इसमें शंकर का हाथ था मगर हमारे पास कोई गवाह और सबूत नहीं थे पुलिस रिकॉर्ड्स और फाइल में शंकर का नाम इसलिए नहीं है की उसको डॉन हमने ही बनाया है सर उसने हमारे डिपार्टमेंट की इज्जत बचाई है उस महाराजा को मारने के लिए हमने शंकर को अपनी ढाल बनाई थी हम शंकर पर यकीन कर सकते हैं क्योंकि बॉम्बे अंडरवर्ल्ड को रोकने वाला शंकर ही है। शंकर के बारे में डीपली स्टडी करते वक्त हमें पता चला कि उसने सोशल कमिटमेंट के लिए अंडरवर्ल्ड में एंट्री ली है वो बॉम्बे अंडरवर्ल्ड के बीचों बीच खड़ा था कुमार मर्डर केस की इंक्वायरी करने के लिए उसके बार में रेड किया और दीवान तक पहुँचने के लिए मैंने उसे वेपन बनाया शंकर मैं यहाँ तुम्हारे पास दूसरी बात करने आया बॉम्बे अंडरवर्ल्ड डॉन दीवान ने मुझे फोन किया था उसकी नजर अभी बेंगलुरु पर है यहां से वहां गोली भेजता हूं तो वहीं बैठा रह मैं यहां से तेरे लिए एक मर्द भेजूंगा इस वक्त वो मर्द तुम पर हो गए अगर पुलिस वालों ने एक बार ठान लिया तो फिर चाहे वो कोई भी हो उसे छोड़ते नहीं ये अंडरवर्ल्ड को बताना होगा रास्ता चाहे जो भी हो बॉम्बे अंडरवर्ल्ड की एंट्री के लिए कुमार मारा गया है ये मैं जानता हूँ कुमार की बीवी से बात करने के बाद कुमार जैसा चाहता था वैसा होता तो इस शहर में चारों तरफ खून खराब हो जाता अब तक मुझे तो बाद में पता चला कि वो एक स्मगलर है शंकर ने उसे मारकर समाज के लिए एक बहुत बड़ा नेक काम किया है तभी मैंने डिसाइड किया कि एक वेपन तैयार करना होगा ये सिर्फ अंडर का मैटर नहीं देश का मैटर है हम में चाहे जितने भी अनबन हो जब देश की बात आती है तो मैं छाती तान खड़ा हो जाऊंगा बोलो क्या करना है मुझे अभी हम दोनों मिलकर एक गेम खेलेंगे कौन सा बेंगलुरु को कंट्रोल करने के लिए हम दोनों के बीच एक फ्रिक्शन क्रिएट होना चाहिए है तो ये नाटक लेकिन सबको रियल लगना चाहिए इस फ्रिक्शन की वजह से मैं देश को छोड़कर दीवान को ज्वाइन कर जाऊंगा और उसकी लिंक है शेट्टी मगर हमें दीवान का शिकार करने के लिए दिन लग सकते हैं महीना लग सकता है या फिर पूरा साल भी इंतजार करूंगा उसके मरने का नाउ स्टार्ट द गेम द रेयर कॉम्बिनेशन ऑफ ब्रेन एंड क्राइम और इसके लिए मैंने अपने दोस्त इंटरपोल ऑफिसर अजहर से डिस्कस किया एक डॉन को पकड़ने के लिए दूसरे डॉन को भेजना यह आइडिया उसे भी अच्छा लगा आईएसआई वाले टेररिस्ट को ट्रेन करके इंडिया में ब्लास्ट करने के लिए भेजते हैं तो हम क्यों ना शंकर को ट्रेन करके दीवान तक पहुंचाने का काम करें ऐसा डिसाइड करके प्लान बनाया शंकर और मुझ में बड़ा फ्रिक्शन है इस तरीके से मैंने क्रिएट किया कुमार का मर्डर शंकर ने किया है तुम सबको गवाही देनी होगी अब आपको कंप्लेन करनी होगी
इस ऑपरेशन के लिए शंकर को अपने परिवार में ही विलेन बनना पड़ा हमने उस पर फेक आर्म्स का केस लगाया मगर इस बीच हमारे प्लान को उस वक्त झटका लगा जब दीवान ने रेस फिक्सिंग की खातिर शंकर पर फायर करवाया लेकिन कोई नहीं जानता था कि यह सारी प्लानिंग मेरी है डॉक्टर हमने नाटक करके शंकर को अपनी कस्टडी से फरार कर दिया अच्छा तो ये आप लोगों का ही गेम है इस गेम को कंटिन्यू करना है बिल्कुल होगा लोगों की नजरों में तुम स्केप हुए हो हॉस्पिटल से सरकार की नजर में पुलिस के भगोड़े हो अंडरवर्ल्ड की नजर में इस हंटर की वजह से अभी वर्क होगा यही पॉइंट है अंडरवर्ल्ड की नजर में इस अटैक की वजह है सूर्य उस रिवेंज के लिए तुम वही बेंगलुरु में बैठ सब संभालो वो भी दीवान के गैंग में शामिल होकर हंटर देखता ही रह जाएगा <laughs> और इस तरह से उनकी एक्टिविटीज से मैं अपडेट होता रहा कंपनी सिंडिकेट में इरफान और शेट्टी का नहीं जम रहा है मेरे नाम से बंगलुरु में एक्सटॉर्शन स्टार्ट हो रहा है दीवान और अराफात खान के बीच में मीटिंग हुई अराफात खान इंडिया में मेजर ब्लास्ट करना चाहता है इस इन्फॉर्मेशन की सारी डिटेल शेट्टी ऐसी लेकर मुझे भेजा और दीवान के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस इशू शेट्टी के दिए हुए सारे डिटेल्स हार्ड डिस्क में मैंने अजहर को फॉरवर्ड कर दिया है रेड कॉर्नर नोटिस इशू हुआ है सभी जगहों को सीज किया जा रहा है शेट्टी हमारी तरफ आया है यह हमारे लिए गुड न्यूज है दीवान को उसके हाल पर छोड़कर बाकी लोगों को फिनिश कर देंगे चक्रवर्ती और शेट्टी ये क्या बोल रहा है उन दोनों की दी हुई इन्फॉर्मेशन से इंडियन गवर्नमेंट ने इंटरपोल को प्रेस किया हमारे खिलाफ वारंट जारी करने के लिए सही सबक सिखाते दीवान अब तेरी बारी है दिखा दो सला कभी शेट्टी से बगावत की उम्मीद नहीं की थी मैंने मैं तो आपको पहले से ही कहता था इन पे उतना विश्वास मत करो मत करो आप कहते थे ये कंपनी को ऊपर लेके जाएंगे मगर आज देखो क्या हुआ इन्होंने कंपनी को नीचे लेके चले कंपनी नीचे नहीं जाएगी दीवान उन समुन्द्र की लहरों की तरह है जितना नीचे जाता है उतना डबल ऊपर आता है कंपनी को कुछ नहीं होगा तो बेच दो दीवान आरडीएक्स से बड़ा हुआ यार्ड सबको तबाह कर दो ऐसे धमाके का इंतजाम करूंगा कि हर दिवाली पर हिंदुस्तान दीवान को याद करेगा भाई ये इंटरपोल वाले हमारे एसेट सीज करते करते हमारे रास्ते पकड़ते पकड़ते यहाँ तक भी आ सकते हैं हम यहाँ ऐसी एक न्यूट्रल रास्ते ऐसी जाएंगे जहाँ पर कोई लॉ इम्प्लीमेंट नहीं होता तो एक जहाज का इंतजाम कर ओके भाई आरिफ चक्रवर्ती के बारे में आप जो भी जानते हैं पूरा इन्फॉर्मेशन बताइए दीवान भाई को हाँ मुनावर चक्रवर्ती दीवान और इरफान आईएसआई से हाथ मिलाकर आरडीएक्स से भरा हुआ यार्ड इंडिया भेज रहे हैं जिससे ये बहुत बड़े धमाके कर सकते हैं इन्हें किसी भी हालत में इंडिया पहुंचने से रोको जय हिंद क्या हुआ शंकर गद्दार साला जिस थाली में खाता है उसी में छेद करता है मगर कंपनी से गद्दारी करने वाले को मैं कभी माफ नहीं करूंगा निकले पहले चक्रवर्ती ने गद्दारी की फिर शेट्टी अब मुनावर अपने सारे दुश्मनों को ढूंढ ढूंढ के मारेंगे भाई मुनावर ने मरने से पहले चक्रवर्ती को आरडीएक्स के बारे में बता दिया होगा रामजादा साला पर टेंशन नहीं है भाई अब तक हमारा जहाज समंदर के बीचों बीच पहुंच चुका होगा अब उसे रोकने की हिम्मत कोई नहीं कर सकता अब देखता हूँ चक्रवर्ती हमारे बीच कैसे आता है बीच में नहीं दीवान सामने आऊंगा
इंडिया में ब्लास्ट की बात सुनकर कोई भी इंडियन चुप नहीं रहेगा दीवान लेकिन तू यहाँ आया कैसे चक्रवर्ती के आने का और जाने का पता इस दुनिया में किसी को नहीं मिलता अगर मिल जाता तो वो अब तक जिंदा नहीं रहता तुझे मेरे हाथों से मारूंगा ये कोशिश तो तुमसे पहले बहुत से लोग कर चुके हैं यहाँ पर मरने थोड़े आया हूँ अच्छा तू क्या खुद को बहुत बड़ा मत समझता है बे? मर दी हूँ बे इसीलिए तुम लोगों को डिस्ट्रॉय करने के लिए बेंगलुरु से यहाँ पर आया हूँ मतलब याद है दीवान हंटर को दिया हुआ चैलेंज तेरे सवाल का जवाब मैं ही हूं लाजवाब चक्रवर्ती लाजवाब <laughs> लेकिन दीवान कभी हारता नहीं है इरफान मार दे इस गद्दार को आज तुझे बताता हूं इरफान क्या चीज है बेटा तू तो गया देश प्रेमी बनने का एक मौका हम दोनों को मिला है उसे तुम बिल्कुल मिस मत करना ऑपरेशन में दीवान मारा गया और बचे हुए गैंग मेंबर्स को शंकर ने अरेस्ट करवाया इस तरह दीवान कंपनी का साम्राज्य डूब गया जिसकी वजह से मेट्रो सिटीज में होने वाले ब्लास्ट नहीं हो पाए इतना सब अंडरकवर हो गया तो इन्हें लीगली कोर्ट में लेकर क्यों आए हो बता सकते हो लीगली शंकर पर कोई चार्ज ना आए इसलिए चक्रवर्ती नाम के व्यक्ति ने वहां रहकर यह सब किया है उसका कोई सबूत नहीं शंकर को मैंने अरेस्ट किया है लेकिन उस पर 
कोई केस साबित नहीं हुआ मैं मानता हूं कि एक पुलिस ऑफिसर होते हुए कानून व्यवस्था को बनाने के लिए मैंने अपनी हदें पार की जिसके लिए मैं माफी चाहता हूं। इस केस में शंकर के बारे में आप जो भी सजा देना चाहते हैं सब बातों को ध्यान में रखकर फैसला सुनाइए योर ऑनर मिस्टर शंकर आप कुछ और कहना चाहते हैं क्या योर ऑनर सूर्य सर जो भी कह रहे हैं वो सच है अगर देश की बात आएगी तो एक सच्चा इंडियन कहीं भी जा सकता है किसी को भी मार सकता है और ये बात पूरी दुनिया को पता होनी चाहिए मैं तो बस एक देश प्रेमी बनना चाहता हूं देश द्रोही नहीं शंकर पर लगने वाला कोई भी आरोप अभी तक साबित नहीं हो पाया है पुलिस अधिकारी की बातों से ये पता चला है कि शंकर की वजह से देश के अंदर बहुत सारे बॉम्ब ब्लास्ट होते होते रह गए उनके इस साहस और देशभक्ति को नजर में रखते हुए ये अदालत उन्हें बाइज्जत रिहा करने का हुक्म सुनाती है क्या फिर से मुझे और मेरे बेटे को यहाँ पर जगह मिलेगी क्या तुम दोनों के बिना ये दिल कभी धड़क ही नहीं सकता ये क्या कर रहे हो पापा एक सोल्जर दूसरे सोल्जर को सल्यूट करता है कभी कभी जानवर को मारने के लिए खुद को जानवर बनना पड़ता है आई एम रियली प्राउड ऑफ यू माई सन थैंक यू अब क्या करेंगे रिलीज हो गए हैं, बीवी का साथ मिल गया है पिताजी ने भी माफ कर दिया है वट नेक्स्ट लो हम मेंटेन करेंगे ऑर्डर को तुम मेंटेन करो है मेरी शक्ति अजब है मेरी हस्ती मैं हूं मैं हूं राजा मैं हूं चक्रवर्ती